ตัวนี้ก็ไม่รู้ต้องชอบเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหลังจากจบเซสชั่นเวิร์กช็อปช่วงบ่ายแล้วเดี๋ยวจะมีจะมีพาร์เนอร์ดิสคัชชั่นสักนิดนึงเกี่ยวเรื่องกิจกรรม t w e n t y f o u of Innovation นะครับเพื่อจะได้ปรับปรับมุมมองให้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะเมื่อเมื่อเมื่อวานมีบางท่านยังไม่ได้มาก็เลยจะมีคําถามไปคล้ายกับเมื่อวานคราวนี้เมื่อวานเนี่ยพูดเกลื่อนไปเล็กน้อยแต่ว่าผมผมอยากให้เป็นการดิสคัตร่วมกันนะครับเพื่อจะได้แชร์มุมมองกันจะได้เข้าใจได้ตรงกันครับจะได้จะได้ถ่ายความสงสัยหรือว่ามีข้อคําถามเนี่ยจะได้จะได้แชร์กันเลยได้ตอบคำถามร่วมกันเลยนะครับเพราะนั้นช่วงเย็นจบเซสชันนี้แล้วจะมีพาร์เนอร์ดิสคัชชั่นประมาณสัก15 20นาทีนะครับเดี๋ยวขอรบกวนสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นเราจะไปทานข้าวกันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมครับแต่ว่าเราเราเราจัดขึ้นมาไม่ได้อยู่ในอจันดาแต่จริงๆเราอยากจัดอยู่แล้วนะครับอาจารย์บอกไม่ว่าอยู่สิมั่วไปคุยเลยJe vais repartager l'écran alors pour repartir dans. Alors, partager. Là. Oui, c'est bon. Ah, c'est bizarre. C'est à chaque fois que je lance, à chaque fois que je lance le, le, le screen share, il y, a, il y a un bug qui se produit. Mais bon, j'essaie de, de le refaire avec la même manip que j'ai fait tout à l'heure. Il faut que je me mette en, faut que je me mette en écran étendu en fait, et que je, par, et que je partage le second, dé, le second écran. Voilà. Oui, c'est bon. Tac. Voilà, c'est petit à petit, on commence à apprivoiser le système. Hein. Ça va là Tant mieux. Hein Super. Bien. Alors, on arrive à une partie. Oh, sorry, I have to switch it again. <laughs> ah ouais. You are lucky. You are lucky that that, that I didn't speak Italian. <laughs> um, because at least from French to English, you can most of you can understand. Uh, anyway, I, I, I don't worry. Even if I speak French, uh, Tong Chai will be able to translate my, my course uh, after. So uh, uh, we are reaching now a point where um, I am going to show you evolution law. 
Uh, if you remember a few hours ago when we started, I have explained to you that uh, Tree's methodology relies on two axioms, and uh, the first one was that objects evolve according to uh, rules or according to uh, meta laws that are inherent to any object. So, what does it mean? It means that uh, there is a kind of DNA into object. It's a Darwinian approach. Uh, an object has a trajectory in his history, and he is influenced by its super system. And its super system is not only the client. Uh, that's also contrast with the classical way of observing object evolution. Usually we see object evolution as responding to client demand. Uh, it is not the case in trees. I'm not saying that we are moving contradictory to client demand, but at least uh, client demand constitutes only a part of an object super system. There is also science and technology. Uh, what uh, trees evolution laws are telling us is sometimes it is time for an object to evolve and sometimes it is not and it does not only depend on client demand. So evolution laws are start with the fact that an object appears in society due to either a market demand, either the need for this object to fulfill its uh, main useful function. Because this need is becoming a reality, an inventor appeared and think about this object for the first time. Then the trajectory of this object evolution throughout the ages is uh, constituted of milestones. Each of these milestones are, uh, in fact, they, they are uh, landmarked by inventions. And inventions are deposited as a patent by inventors. It means that from the first hanger to the second hanger, what makes a difference is an inventor thought about solving the problem and try to perform new functionalities into the object. For instance, if you look from the first hanger to the second hanger, you can see that the inventor had two main objectives. He wanted to add a new function, uh, adding a line on the bottom to put the pan on, to put pans on, and also uh, perform the same function with less material. So from the first image to the second, you can see that an inventor has an idea to switch from one stage to the next stage, and it consists in solving a problem. How can I preserve the functionalities that exist without degrading them? And how can I perform new functionalities or perform the same functionalities with less cost? If you look through the third image, then it is another challenge assumed by an inventor. This inventor tried to think about the shape of the shoulder that could fit the shape of the dress or the coat you put on in order to less mark it when it stays the whole day on it. And uh, the uh, inventor had an idea, and this idea consists in uh, uh, winding the wire in such a way that it constitutes something that would be in harmony with the shoulder of the person. The problem is he assumed this new functionality, but with much more material. So this was abandoned or it was not a marketing success. Whether it was an invention, so it has been an invention, but it wasn't a marketing success. But nevertheless, the inventive stage is assumed because it was used by a, a, a high-tech boutique to uh, display codes on, on, a, on a window, for instance. Then the life of the object constitutes, and depending on the evolution 
of science and technology, like from here to here, you can see that the appearance of plastics injection molding makes the evolution or help the evolution from wood to plastics. And that doesn't mean that this hanger doesn't exist anymore. It is still on the market and it corresponds to a target. But time after time, hanger's appearance is scheduled by the fact that an inventor solved a problem and deposit a patent. And uh, it continues and it still goes on. When you look at the latest uh, shapes of hangers, you may think, uh, is it the end of the pro product evolution? Well, in fact, not, because there, there are always new challenges for technical object evolution. Like, for instance, you can while, while now we have optimized functionalities and costs, uh, the hanger now is almost cost nothing. Sometimes it is even given together with the, the, the coat you are, you are buying. But how to put a shirt on a hanger without unbuttoning it? Well, this is a new challenge for inventors. And you can see that uh, these inventors have challenges from how a shirt on a hanger without unbuttoning it. Like you have telescopic hangers, you have two halves hanger, and you have even inflatable hanger. And again, the market is, and the successful market that describes an innovation is uh, once more beyond the invention. And you can see that three products reach the market. One is in England, which is a, a, a hanger with a, a, a spiral spring on the, on the middle. And uh, it acts as an automatic knife when you open it. You click on it and it opens. Uh, then you have two halves hanger with a design by Stark. It helps uh, uh, to save space and conceive hanger on a shirt because this uh, two halves can rotate. And uh, you have also the shirt who is delivering the function because you have a pinch function uh, at, the, at the middle of the hanger which helps you uh, pinching the hanger entering into the shirt without unbuttoning it and uh, then you release uh, the elastic capacity of the hanger to move back to its original position and it, it, it fulfills the function. So uh, all objects have these uh, trajectories of uh, evolving from one stage to the next. The evolution of one stage to the next is an inventor that has a new idea in solving a problem. And uh, the trajectories are, have been studied by Alchuner and his colleague. If you remember to, into one of the slides I present you uh, about uh, a few key facts about trees, I told you about 1,500 technical objects studied by Altschuler and his team throughout the ages, throughout the history, and these objects helped them to disclose that there were nine generic ways of objects for evolving throughout the ages. So what does it mean, nine laws? It means that these nine laws are very highly, um, uh, they have a very generic uh, explanation, a very generic way of being explained. And we are going rapidly to go through all of these nine laws, and they constitute the major guidelines for inventors to think about the future evolution of an object. It could be either one or several of these nine laws. So, the first law is the description of the object's main uh, constitution. Uh, each object has an engine, a transmission, a working unit, and a control element. And this object, if you remember the watering can we seen uh, earlier, on the watering can you have 
an engine. What does it mean, an engine? It means a part in the object where the energy is received. There is a handle in the watering can that is receiving the energy by the hand and the muscle of the user. And then you can continue along the energy line. Uh, the engine goes through a transmission, which, is, which could be the body of the watering can, and a working unit. And this working unit is the hose of the, with the holes of the watering can. And the control element is the one that is harmonizing the use and the performance of the main useful function. And in our case of the water again, it is also the user, because the user helps the water again to adjust and water the plant at the right place. So um, these four elements are the major constituents of a technical object. And it's named law number one, system completeness. Um, this uh, evolution law is, uh, uh, could be applied to any object. So we don't have time to perform the exercise together, but uh, take a watering can and try to ask yourself um, what is on a watering can, or on a, yes, on a, a, a beverage can, what is the engine, transmission unit, and control element. In fact, you could try to describe any objects around you in terms of these four parts, because they constitute the major uh, key component of, of an object. So when an object like a cup, you think it's constituted by only one part, but in fact, within this part, you can divide it to functional surface, or part of this uh, major object, that fulfill different uh, role and different component activity to, for the overall performance of the main useful function. So, relating to each law, we, we won't have time to go through all the laws uh, uh, very deeply, but uh, in order to, to simplify the understanding of the laws, I have summarized the law uh, this way. You have the title of the law, you have a definition of this law, and you have the questions that you should ask yourself about the law in order to see if your object you are working on is uh, uh, in agreement with the law, so is following what the law pretend, and uh, if not, then you have an opportunity to write down an evolution hypothesis. Like, for, in, for instance, if one of the parts is missing in an object, a logical evolution hypothesis would be to uh, 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 draw the profile of this element and think about what this element could be. So, each law, I will also introduce it with examples. Uh, the law number one is uh, about the first time that an object appeared or fulfilling a function, the first time an airplane was able to fly, the first time we, an, an engineer designed a system for uh, avoiding uh, slipping uh, on a car. It's rather recent in cars, but it is a new function, so a new object or a new system that now exists as an option in, in car, prevent the driver not to sleep. Uh, the first time, the function of writing, the first time uh, hanging a coat on the wall with a hook. So this object then was kind of starter in the life of this technical object. So in fact, law number one constitutes uh, a sort of the birth of, a, of the object. Uh, for an object to be born, this object needs to have four components. And then the object could 
go along its uh, logical evolution and then starts to move from one stage to the next. So, constitution of the four elements, assuming the completeness of the uh, elements, so performing the function, and then the first steps of the life of the object. The law number two is about uh, energy conductivity. Energy circulates without waste, waste so this law is rather uh, simple. It's like a, a input-output ratio. And do we have uh, losses if we compare input and output or not? If yes, there is an opportunity of evolution for the object. It means that the object is not optimal. If the object is consuming energy or is uh, 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 using too much energy, then there is an opportunity to improve this object. This is the second law. It means that uh, ideally an object must have 100% of the entrance energy used for performing its main useful function. If there are losses throughout the functioning of the object, there is room of improvement for this object, so room for an evolution. So, some example, because it's a law, each time I would like to take different examples of objects in uh, life. Like I take a keyboard, I take a hand dryer, I take a car brake, and I take a... How, how do you name this, uh, this last object? Peel, uh, spill. <laughs> Okay. Okay. So uh, all of these objects follow. I, I'm going to, to show you now inventions following according to law number two. What does it mean? Following law number two, assuming the main useful function with less energy. So if you, what we could expect is that the keyboard you can, if you tap. A, a K, then it should use less energy for, for performing the click. And this evolution is moving along mechanical, so you have to go against the spring effort. To uh, Apple keyboard is provoking much less effort for performing the effort, but then you can go even deeper, like with zero effort with a touch tables, touch keyboards. Uh, the same for the, the same for energy consumption for uh, hand dryer. Hand dryer. Hand dryer. Uh, you have the Japanese uh, hand dryer starts to invent a hand dryer that would confine energy with a with a flat uh, uh, hole. And uh, now you have Dyson system, which is even more optimizing. Uh, the the time and the energy consumption for drying hands in a, in a toilets. So uh, different objects, but always the same target, performing the main useful function with less losses, less energy use. So, for instance, a uh, pinch, peel pincher uh, uh, is uh, with a mechanical one. With a, a gear uh, who is uh, easing the pinching of the of the pill, or a totally electrical ones now, so with almost no energy. So while each object starts with a lot of energy to perform the function, each object is moving along the same line, law number two, producing the same the main useful function uh, without uh, human energy or without losses of energy. Uh, law number three is about harmonization. It has a definition and mostly it concerns the relationship between the object and uh, what it acts on. So what it is the, the object and the system or the surrounding it is in relation with. It's a lack of harmonization between the tool and the object then you need, there is a room of improvement 
and your object has a future according to law number three. So let me show you some example to better understand. Again, I'm taking various example like a keyboard, a car seat, a sledgehammer, and a, um, a automatic gun for for airplane. All a, all a history example. Like for instance, for the keyboard, Microsoft designed the natural keyboard. So you switch from classical keyboard to this keyboard, and it, it, it is more in, in harmony with body. So we are talking here about ergonomy, improvement, but nevertheless, between this object and this object, you have a contradiction solved, and you have an inventor, even several, that deposit a patent. And you can even push it even further, like even more harmony with the body. And if you look through this position in uh, typing using a keyboard, it's much less natural than, than this one, and this one is even more natural. But this object uh, already constitutes patent and landmark in the, in, in the, in the roadmap of the objective evolution. It means that nowadays, if you would like to invent in keyboard, you cannot use law number three, because law number three already has patent and already has inventions. Uh, it means also that uh, you need maybe to investigate other of the nine laws if, if you consider that a law has reached its limit regarding the object. Um, harmonization for a car seat, car seat that were much better harmonized with generic body of a person, of a passenger. And now you have active car seats who are self-adjusting to the, to the person's uh, specific shape. Uh, this was a proposal of functions that are generic to all people. This is customized to each individual. Uh, with uh, 11 different types of variation. You could even re electronically record them, and when a, a passenger goes into the car, depending on his regulation, he can move back to its, its uh, own uh, uh, car disposal. So these are mostly the first two examples were most example about uh, 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 shape harmonization. But there is also about rhythm harmonization. For instance, from sledgehammer of the 30s, we move to sledgehammer of the 80s, so 50 years between the two sledgehammers, and there is one major difference. Even if it's used the same energy and release the same magnitude function, this one is uh, uh, breaking concrete with five times more uh, more energy, five times uh, better than the previous one, more efficient than the previous one. Why? Because an inventor had the idea to harmonize frequency of breaking. This one was simply mechanically hitting the ground and hitting concrete uh, mechanically. This one is hitting the ground mechanically, but in harmony, with, uh, with the, uh, uh, the, uh, the frequency of the matter. Okay. So, uh, it's ob obviously, you enter into the phenomena of resonance with this matter, then you dramatically improve the mechanical uh, in, uh, performance of your object if you enter in resonance with the matter you are breaking. Uh, this was also a matter of harmonization. It's uh, an example from the history of uh, war, European World War I. It's uh, when, before the gun was above uh, 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 the pedal, the pedal, propeller, and now it is it is heating or it is shooting uh, uh, in front of, uh, completely through. Why? Because there is a, an inventor 
had the idea to harmonize the rotation axis of the engine and the, the hammer that hits the, each, uh, each bullet of the, of the automatic gun. And now the evolution is, is even reverse, reversely targeting first uh, uh, the target and then uh, the bullet is moving through the target by some uh, element of recognition, like uh, heat traces or, or something else. Uh, this is, these are, uh, in fact, laws of harmonization. So, uh, I switch to law number four, ideality, definition, question to be asked. So, the notion of ideality is reaching what we started this to discuss for the multi-screen approach when we uh, discussed about the screen of the future. And I, I told you that when you think about an object, evolution, in terms of, of hypothesis, you need to think about this object in terms of ideality. This ideality has to be seen also as a law. And from the viewpoint of a law, each time you see an object, you need to uh, formulate the way, or does it exist, an ideal function or an ideal situation related to this object. So, what do they mean ideality for a keyboard? Ideality for a keyboard would mean assuming the main useful function, but freely, without any consumption, without any matter, without any object, physical object. It's like if uh, uh, magically we obtain the function without cost and without consumption. And if you look, uh, throughout the example, uh, the graffiti uh, system uh, on, on a pad of uh, your mobile phone would be one example of uh, delivering the keyboard function, but freely, without matter. And you also have voice recognition. Voice recognition is already uh, uh, more than 20 years old. And it, it is improving now in such a way that it could replace keyboard in many cases. It doesn't mean that uh, from a marketing viewpoint, keyboard will disappear. I'm only talking about observing the keyboard evolution, logical evolution, and what could be invented to replace the keyboard by something ideal. And voice recognition is a kind of ideality of a keyboard. So in a second image, I have a picture. And uh, I don't know if uh, some of you know about this building. I'm sure those who went to France and to Paris know about the Sacré Cœur. And the Sacré Cœur has, uh, uh, if you look to the Sacré Cœur on, on the web page of Google, you will always see the Sacré Cœur white. It's always white. And there is a specific uh, chemical reason to that. It's Sacré-Cœur is constituted in a, with a kind of stone that is a self-washing stone. Uh, this stone has a peculiarity, you, you can find it in the uh, Ile de France region in France. And uh, this stone is uh, self-washing with two consecutive rains. The first rain, the stone is like transpiring, transpiring, and uh, when, uh, uh, when this uh, first transpiration uh, is moving the dust on the surface and the second rain is, is taking away the dust on the surface. And so this is an uh, almost non-erosive uh, phenomena that is peculiar to a specific stone. Why do I use this example to explain you the ideality of a action? Because uh, uh, simply the capture that, does not, that is performing the function is the self washing stone. And uh, when you think about this law, you have to think in that direction. What could be the ideal capture? The ideal capture is the self washing stone. Now about uh, dashboard. Uh, dashboard information were first analog analogy. And more and more now, 
you see uh, 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 the indication and information about the driving, about uh, digital in, in various ways, either this way or even more on the windshield. And this is interesting because it's a kind of ideality of the dashboard. So the dashboard is providing analogous information and thus it is very limited. So functionally, you are far from an ideal situation. You, you have matter, energy and limited function, while now you have less matter and because you already have a computer in a car, you could imagine a limitless and endless uh, potential of functions to be displayed uh, according to uh, the space you allow for the information. Now there is also an interesting case about, uh, about uh, well, the house for plants. When you uh, leave your plant under the sun, you, have, you used to have mechanically open uh, windows and now you have a system that is not, uh, that is self-opening window. Uh, the windows are opening the bimetallic uh, effector. And uh, this bimetallic effector is reacting at 20 degrees. Below 20 degrees, it, it is uh, closing, uh, opening. And under 20 degrees, it is so it, it is acting as a mechanical, uh, uh, automated automate mechanical system, but without energy, and with much, much less complexity than uh, having an engine and gears and energy to mechanically open. Uh, so this was uh, law number four. Let's switch to law number five. No, 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 five means about uneven development of parts. Sooner or later, your part is reaching a, sta a stage as uh, in structure. One of its components is blocking the evolution of the whole system. And this provokes the stop of the whole system. Why? Not because the whole system uh, is uh, blocked in its evolution. But the whole system is blocked because one of its components is not evolved at the same rhythm as the others. Like some example to understand, a car, electrical car, uh, speed or a sport car, cargo. So, for instance, for uh, everybody knows what is the evolution of electrical cars. Electrical cars will, will become a reality in the market, especially when we will have solved the problem of batteries. So, so even if we are progressing related to battery cars, the whole object is blocked due to the uh, little evolution of battery cars. And battery cars constitute the obstacle for the overall object uh, uh, breakthrough. The same for sports car. Uh, we could imagine a car uh, moving very fast. Now, we are blocked by, by, by uh, thermodynamic loads and we are blocked also by the capacity to remove heat in, in the brakes. Uh, it's the same situation for the cargo. We could imagine functionally a, a cargo uh, uh, moving at the speed of a speedboat. But why do cargo are, are evolving very slowly in speed? Uh, because nobody knows how to break them. We don't know how to break with the cargo. And if, if we use classical means for breaking on boats, like reverse the engine uh, direction, uh, it doesn't break the inertia you take when you have a very heavy weight. Of, of, uh, of many uh, many tones, so the cargo needs to now it's, uh, it's short in terms of Why? Because cargo doesn't know to break due to the natural of the 
So this was about law number five. Law number six now, transition to the CCAR system. Uh, this law is about the, the end of life of, of an object. A very interesting question to ask as a, as an inventor or a, simply as a designer is, uh, is the object in, the, in which I am thinking about its future, is it the end or not? Several objects you can feel them. This is the end of this object, like fax machines or like MP3 player. You can feel about the end of this object. And why do we have the end of fax machine, for instance? Because there, there is email now. Why do we have uh, the end of MP3 players, or pretty much, and sooner or later, the end of MP3 players? Because there is a new object in the surrounding of this object that appears. Its name is a smartphone, and uh, this object is absorbed. So, uh, what law number six is saying is uh, you need to observe throughout the life of your technical system when you will have some kind of rumping of its function or disappearance of your object because the function will be up by a new deck of the super. So, uh, of course, one of the most uh, striking uh, examples uh, nowadays is about smartphones. Smartphone is year by year absorbing new functionality due to the endless capacity to, to, to load an application on your smartphone and also use uh, uh, things that are, uh, could be associated with, with evolution of technology. So, pretty much, law number six is a law of the end of life. And law number seven is transmission to the micro level. It explains that a technical object throughout his life is switching from the macro level to the micro level. And let me give you some examples in order for you to understand uh, what is macro and micro level. Uh, an evolution from macro to micro would be to solid to liquid and then from liquid to field or gas. Like, let me take again several examples. Uh, keyboard, uh, bearing, uh, so, and uh, again this object uh, of pin pincher. <laughs> um, you have liquid keyboards now, uh, not now, but it appears uh, in mid-90s. And now you have uh, keyboards that are, that are uh, complex laser display on, on the, any, uh, any type of surface. So this is called a complex laser, and it could play the role of a keyboard. And you can see throughout this evolution that it moved from solid state to liquid state in the field. And a lot of technical objects are reaching or are following the same evolution. Let's take uh, the second one about bearing. You have now uh, liquid bearing or bearing with uh, oil in it, and you have also magnetic bearings with, which start to be developed now in, in, the, in the laboratories. Uh, just to have no, no energy losses and no uh, no wearing. So again, you have an evolution here from solid to liquid to gas, uh, or or let's say fuel state. The same for the soul: solid, liquid, fuel. This is water jet cutting, and this is laser cutting. The solid liquid. Remove fields, and this this is a, a, a laser and blue laser, uh, blue, blue beam. So you switch from solid to liquid, and then to uh, uh, field. All of these objects are very much different, but uh, you in each of these objects 
you have a new follow the same uh, uh, lines of evolution from solid to liquid to thin. So, uh, how could such law be used for, for designing your, your, your own uh, object? You, you could, it could be used by uh, simply um, thinking about which is the current state of my object. Am I currently in a solid state? Am I currently in a, am I currently in a liquid state? Am I currently in a fluid state? And depending on the state you are, then you could uh, imagine uh, what would be the possibility of the next state. Okay, now let's switch to, to law number uh, eight, dynamization. Uh, this law is concerning the object moving along the solid state to various typology of state, from solid to flexible. So it, it doesn't, uh, it is not like law number seven, a change of state from solid to liquid, but it within the solid state, sub-state of dynamization, from solid to flexible. And again, we have questions to ask yourself about uh, uh, law number eight. So, uh, here you have one piece solid, at, uh, and I, I'm going to take four different types of objects as an example, articulated one inch, multi-articulation, several hinges, and totally flexible. One hinge, several hinge, flexible. One hinge, seven hinge, flexible. One hinge, several hinge, flexible. So all of these objects, again, follow the same law of evolution. Uh, this constitutes also a possibility for an inventor or a designer to observe its object throughout this line. Um, at which stage of dynamization my object is currently? And then it is helpful for in thinking about the future state of the object by thinking that uh, if uh, I want my object to be respectful about the law, what could be the next stage? Well, the next stage is to move along uh, dynamization it should be to switch from solid state to flexible. And then we finish with uh, law number nine. Uh, law number nine is uh, about uh, uh, complexification of objects. Um, it is not um, in contradiction really with uh, law number four of ideality, but it could be felt as in opposition with law of ideality. Uh, complexifying an object is always a question an inventor should have in mind. Like, for instance, do you think, uh, uh, do you think uh, a Swiss army knife is an invention? Of course it was an invention when it first appeared. But then, if you look at piling up functions by simply adding new uh, substances to the object in order to add new functions is not really an inventive way. Why? Because you are making compromise, in fact. <clears throat> you are accepting to uh, add new functions, but uh, unfortunately, you are also degrading the cost and the weight. So, London and I has to be taken very carefully. How could we think on additional functions to an object? But also, how could we think that each of this evolution is bringing added value in terms of functionality, while not too much degrading costs and uh, complexification? So, there is several examples that I could share with you. Uh, it's when you start from an object and then having an additional function. So, for instance, having uh, here the capacity to, to enlarge the, the view of the pill and ease the use of uh, taking it. 
then you have a re here you have an automatic removal of the pen when the pen is sharpened. Here you, you have a, an additional function. This is a very interesting example. Uh, you have an additional function of pinching uh, fly, because this is a fly catcher. But what are you doing when, uh, when you clean a fly and the fly is falling on the floor? Well, uh, you need to, to take the fly, and usually you take you go to, the, to, to take a paper somewhere and, and then you trash it. But uh, this, this fly catcher is using a pinch, and this pinch is, uh, is, is very helpful for, um, for taking up the, the fly. So each of these objects has additional functions, originals without too much over complexifying the object. So I'm not going to see, to go through all of them, but I would like to summarize. So finally, we have uh, uh, nine nodes. And we could imagine these nine nodes being on the, on the same uh, chart, and then this, each of these nine nodes, you could draw the statement of maturity of your object related to each of the nodes. So it could be called the current state of maturity of your object along each node. So what does constitute the remaining area? Well, the remaining area could be seen as an evolution potential of your object. Then it could help you as a designer to concentrate on the free spaces that your object didn't went through yet. And uh, uh, avoid maybe the direction of evolution that are already occupied by the invention of others. So it's a very interesting uh, analysis and chart because it is giving you or providing you with a possible, uh, a possible uh, state of uh, thinking direction about the evolution of your object. So now let me switch to contradiction, uh, which is the second axiom. We are a little behind schedule, but um, uh, we have three types of contradictions that help the miner moving from a state that is explaining uh, the uh, direction that the matter is taking from one generation to the next. So administrative contradiction is a vaguely described situation which does not really give the direction in which you need to go or solve it. Technical contradiction is a little bit better because it's uh, formulating your problem in terms of uh, I am willing to go in a direction, but something is preventing me from reaching this uh, objective. But what I would advise you is to reach the, the last stage, uh, stage of uh, uh, contradiction, which is physical contradiction, when you fully understood everything about your technical compromise. These are the key elements that we need to, uh, that you need to remember about contradiction statement. Now let's think a little bit more in deep what is a contradiction, because as you have probably already understood, it is the, uh, it is the major obstacle that uh, an inventor has when he needs to identify and limits of an object and how to design or how to invent a new uh, technical object. Let's take an example of a table. Um, the example of the table has an administrative contradiction. Let's imagine I have a direction to, or I have a wish related to this table. I would like to, uh, uh, to, to make it capable of, uh, of handling heavy load. But I don't know how. At this stage, uh, you have no direction, or no very accurate direction. Or, even more precisely, you do have directions based on your understanding of, your, of the situation. And probably, by describing this way of the problem, uh, each of you could think about uh, a solution, potential solution. Some of them are obvious, and if we are moving a little bit ahead, 
for the improvement of mechanical resistance. Um, I could think that it is in contradiction to the capacity of being transported. I could imagine a uh, uh, more easy to transport table, but then it contradicts with its mechanical resistance. Because I have something in mind. And uh, this thing that I have in mind is, for instance, the thickness of the desktop. So if I think about the thickness of the desk of the desk desktop, it, it has to be significant that you ensure a mechanical resistance. It has to be little to ensure uh, transportability or portability. So in, with such a way, you have a fully described contradiction with uh, key parameters of your challenge. The thickness must be important, then you can reach mechanical resistance, and it could be later in order to, to improve portability. So here, for instance, you have two opposite states, important and little, and you know that these two opposite states are leading to the progress of the regression of these two other parameters, which are mechanical resistance and portability. These are the definitions, so uh, please uh, pay attention to uh, this definition because this is the way uh, we, we are describing what is, uh, what is uh, uh, a contradiction content. So each contradiction content is about uh, dealing with opposites. Important and little are the A and the A bar, or opposite of A. And this is a key element of a contradiction. A parameter, thickness, has to be both in opposite states, because being in a state, it provokes something advantageous for a parameter and something disadvantageous for the other. But the other state is provoking the contrary. With this little table, you could easily formulate for any object what is blocking its evolution. Here, I, I am uh, reaching a key point of uh, inventive design uh, methodology. Because what I'm saying is, uh, as an inventor, you will always have to understand what are the current limits of your object regarding functionalities, regarding its performance, regarding the way you see uh, the potential hypothesis for its evolution, but these limits could be translated into contradictions. So the contradictions will become the, the clearest way to formulate the obstacle that you, as an inventor, need to overcome. So let me go back to an example that we, we've been having previously, uh, the hanger. I would like to enable the hanging of a, of a shirt on my hanger without unbuttoning it, but I don't know how. Uh, if I improve the hanger's ability to get into the collar, I reduce the shirt holding on the hanger. And uh, on the last stage, I have the arm's length has to be little to get into the collar and important to hold the shirt properly and uh, laws of dynamization, this contradiction, and you, as you can see, I can think in the direction of a so law is giving me a direction of thinking, law number eight, then um, uh, the contradiction is giving me the obstacle to overcome, and the image you have seen as a potential example is a materialization uh, is the concretization of your thinking process. So, if I summarize the thinking process, you have a current state, you have a laws that is providing you with a direction, you don't know yet what is the end, but you know that you need to overcome this contradiction. And overcoming this contradiction using dynamization could have, uh, or could take this shape. So, with this, we have all ingredients of 
the solving process of an inventor from moving to one generation to the next on the other. And do, can, I, can I consider that the contradiction is removed? Well, I just need to have a look at the solution. And the solution is that I can reach two arms, uh, both are big, because they are, uh, because they are big when on the stable position. It's uh, providing me the capacity to have the, the functionality short stability. But it's also capacity to entering into the color because when I pinch it, it's also little. So I can say that this device, following law of dynamization, is both big and little, or long and short. If I continue, you may find here some other examples. I'm not going through them, I'm just providing you this example. Uh, about real case study of a uh, technical object and uh, about the existing inventive solution that the car constructor or car suppliers have found in order to uh, solve these contradictions. So, another problem is about the beams when you cross someone on the road, a light and the uh, Valeo invent a beam act system in order to put your, the, the car you are crossing on the chain. So, if we uh, summarize the notion of contradiction, once expressed, a contradiction has to be solved with no compromise. And uh, the difficulties is to admit that there should be a non-compromise situation. When you are an engineer, Usually, we teach to engineers to do compromise. But in fact, when you want to invent, you want, need to refuse compromises. And this attitude has to be told. This is why some, sometimes it is difficult for a person to be both an engineer that optimizes and calculates and an engineer that invents. Because you do not have to see the problem the same way. And uh, uh, sometimes you could Consider this is a task for different people, but sometimes, due to uh, the size of your company, this same task should be for the same person. So then, it is your way of seeing your task as an engineer that needs to change. So you switch from an optimization stage to an invention stage. So, um, the right inventive instinct is to look for the missing element, because uh, I am, I am only explaining you only one side of the problematic situation, is to how to formulate your, your inventive problems in terms of opposites. But then, uh, if you remember, describing this body of knowledge, I also describe you the fact that they, there exist meta-knowledge fields. And this is where comes the interesting part. Uh, Russians have analyzed uh, scientific literature and they have placed into databases how major and generic existing contradictions are solved in a generic way. Uh, for instance, if we take the opposition between mechanical resistance and portability, there exists a solution that this database is proposing you almost automatically. It's a soap level. Why soap bubble is uh, solving this contradiction? Because soap bubble is offering you some kind of mechanical resistance, very light, but it is as light as air. So the ratio between uh, mechanical resistance and weight is almost infinite because uh, because uh, denominator is zero, is almost zero. So uh, based on this physical state of the matter, they, you have a complete field of uh, research activity, which is uh, uh, foam materials. And foam material is providing you this capacity of an object to be both mechanically strong and lightweight. So, for a contradiction 
that at first you think it's impossible to solve, then you have a possibility to see in scientific literature elements that of solving, because in other domain than yours, probably the same contradiction has been solved by other teams of people. And bringing for, to you the information that this same contradiction has been solved as well is a good indication for uh, yourself solving your own contradiction. This could be conducted with and using inventive principles. And inventive principles are generic ways of solving contradiction. Uh, you remember I told you that uh, Russian people have analyzed 400,000 inventive situations through patterns. These situations have been classified into categories. Uh, these categories could be named inventive principles. Uh, for instance, inventive principle number eight, inventive principle number four, and all of these inventive princi principles have a title and definition. For instance, inventive principle number eight is the counterweight. Inventive principle number four is universality, etc. Uh, all of these inventive principles do have thousands, even millions, of inventions to be explained. Uh, what would be useful now is how to locate your own problem along this generic database that could be an uh, example of solved situation. For instance, if you uh, analyze the inventive principle number four, it's about asymmetry. Asymmetry could be seen in many domains being um, an invention principle used for solving a contradiction. Asymmetry, asymmetry of a bat, asymmetry of a bottle, asymmetry of a light, asymmetry of an airway, asymmetry of a headset, asymmetry of an umbrella, asymmetry of a gear of a bicycle. So all of these uh, inventions, in fact, are due to the use of the asymmetry uh, inventive principle. So, why couldn't we now associate a, generic, a generically expressed contradiction with a given principle useful for solving this contradiction because it has been applied many times in other domains to solve the same contradiction? This is finally uh, the purpose of the matrix and one of the other elements uh, or other solving tools that I wish you to see and it is based on the 39 generic parameters you associate you, your problem with a generic parameter I want to solve the problem of area because it's in contradiction with a problem of power or I want to solve a problem of speed because it is in contradiction with a problem of reliability. You are not the first to have this problem. This is what uh, this uh, tool is based on. So why should we go and look at the uh, what others have achieved so far to solve this same contradiction? Well, you can obtain these statistics using the matrix, if you use your um, uh, eval evaluation parameter to locate, and you locate it along this 39 generic engineering parameter, and your second engineering parameter to the same list, then you could think, you could see the statistics. The statistics of the association, if you associate it pro uh, appropriately, depending on your level of expertise, is providing you a result. These results in the matrix are located in the cell of the matrix, and the cell is presenting you the population of cases already solved by previous inventors when they were heading, when they were facing contradiction that looks the same as yours. 
So, um, what this methodology here is proposing is a tool that thinks in terms of analogy. If you have a problem in your domain, if your problem is can be formulated with this contradiction, some, somewhere else, somebody else had the same problem in his domain, but he already, already had a, an invention about it. So by transferring from one domain to your domain, you could have some kind of uh, uh, trigger to find uh, the solution to your problem. So, for instance, uh, if you obtain in the matrix statistics inventive principle number one, then you have uh, ways of describing your uh, problems in terms of generic terms, objects, sections. You associate this with your own object, and then you can think about the potential solution to your problem. Even sometimes several ideas for uh, solving uh, your contradiction about your system. This is called the contextualization phase. You replace the neutral terms by the terms that belong to your problem. And then uh, you could easily think about uh, potential solutions in your domain. So what we are expecting in terms of characteristics, we are expecting that a solution concept, which is a more detailed state of an idea, is respectful with all what we have seen so far. Uh, we consider that the solution concept, an inventive solution concept, solves a contradiction uncompromisingly. It puts forward the concept in compliance with one or several laws. It involves a resource. It, it is a possible answer to one of the several upstream hypotheses you have, using multi-screen, for instance. It increases the object variability, and it, it's uh, also a way to separate conflicting requirements using a list of 11 methods that you could easily find in the literature of this. So, uh, I have reached so far the end of uh, the uh, logical explanation. So I am going to stop the screen sharing and move back to you. Okay. Are you all awake? <laughs> <laughs> so uh, now I, I leave uh, I leave one hour to talk shy to summarize all what I say. <laughs> In time, of course. <laughs> no, um, uh, the we have reached a point. Uh, we we have one. We have half an hour ahead of us. But uh, the question I have now to you is: um, at this point, uh, the only way for you. To progress is to exercise yourself. So to, to go through an exercise of thinking about an object and thinking about how to solve it. So uh, what I have prepared to you, you might have received, all of you have received a mail yesterday evening, well, yesterday evening for me, uh, uh, about uh, registration to a website. Uh, we have designed a website of e-learning, which is providing you the capacity to uh, test what we have uh, seen so far uh, through a web platform. This web platform is located here in France, but uh, thanks to the facilities of the web now, we could easily use this platform and exercise in team, uh, in team uh, the invention of a new object. So let me move back to the screen sharing. And uh, I am going to explain you a little bit about how this could be operated. OK. So here is the basic function of, uh, of the platform. 
So we at INSA are the administrator of a platform, and this platform, we associated it to Grenoble UNP because uh, uh, this, this is uh, the, the, the course owner this time. And I, have, uh, I can create as an administrator session managers. So right now, Andreas is a session manager of this course, but I am an I am administrator. So there is one administrator per organization. And then we can easily create each session manager to create features. Only one per session. So I have created uh, sessions here. And uh, we have uh, students, list of students, so each of you is registered as a student for this session. As many as necessary. So I created uh, uh, for each of you a session as students. Each student can propose a topic. You can decide to design a new topic. And any of the team members of the student team could join a topic proposed by any of you. So I have opened, just to test it, the system, I have opened 10 topics. So up to 10 topics could be held by the student team. Then there is a second topic, so you can imagine uh, topic 3, topic 4 uh, of proposal. What I would like to monitor is what will be your choice regarding these topics. Like, if, you, if for instance, you take water in can, it's a very good topic, but we, uh, we already experienced it many times. So you could use it as a potential topic, but uh, preferably, you could choose a topic that is of interest for you. Uh, I'm interested in thinking about the evolution of this object. But the very interesting point, if you want to go through this exercise, is to start to think without any idea of what could be the future of this object. So, first to propose topic. I have a database of 1,000 topics already. So if this topic is in the database, it will be automatically approved. If this project is not in the database, it reach pending status. And if it's not in the database, then they need a validation action. Validation action. Validation action comes from either session manager or teacher or admin. If we validate this project, if it's not validated, it would be a denied project. Like if I think it's too complex. I would like to avoid you moving for a too complex state. Or if it's too complicated, or if it's even sometimes too simple, then uh, there is a chance that this project is denied, or the project is approved. If the project is similar to one old case validated, then it is automatic. Of course, then, the student that creates the project is considered as an and he is the only who can modify the STEPS software, that is a web-based software that I propose you to use in order to go through all the concepts we have seen so far. Uh, the teacher and the session manager won't be able to modify your project. You are the only who is uh, uh, capable of modifying the object. Other group members can connect to the system and read only the project because I want to avoid the conflict in modification of the software content by several people. Though within each group, there will be only one manager who will be capable of modifying the content. But this function of manager could be given from one to the other. So each manager could leave the managing of this project to somebody else of his group. So this system has been now uh, launched in Europe and also in China and also in uh, 
in Korea, uh, about uh, two years now. I have uh, over 800 uh, students learning on that platform. And if you want to test it, you will be welcome to use it for exercising yourself. Uh, it is uh, uh, not mandatory in my mind. It's just a question for several of you who are really interested in moving ahead to test it. So what does it consist of, this exercise? You have S-curves of an object. Let's take, for instance, uh, fins. So this is old object. This is current object, the most advanced one. And you need to think about the future of this object. This is the challenge of the exercise. How to think about the future of an object. So, um, the path each object is, could be good for this thinking process, as long as it is simple. So, you could think about any everyday life object. Uh, here you have a boomer, uh, you have a uh, sunglass, uh, sunglass case, hammock, uh, bottle, whatever, uh, iron table. All of these uh, objects could be taken as a potential object that you need to think about in future. And of course, this is some result obtained by my uh, students. Uh, after the exercise, they design the future state of that object. So the system looks like this. So this is a uh, the team, so you will have a screen if you connect to the system I provide you. And uh, if you constitute a team, uh, and if the, your project is validated, then you will have this button, open with steps web, and by clicking on this button, you will be in the software that will... So the step software looks like this. So you access to it only when your project is validated. And the idea is to help an object move from a current state to an invention state uh, that will be solving one or several contradictions using the whole methodology uh, of uh, trees that uh, I have just described. Another example, for instance, one team decided to work on a uh, desk lamp and uh, this team designed a new desk lamp which is based on a cellular wire and has two states it can be both focused along the, your desk and diffused along the room if you just uh, uh, slide the, this uh, reflector from the tip of the lamp to the bottom of the lamp, then you switch from focus to diffused. This is a very nice example that uh, some of my students did using the system. So, what I wish to conclude and to do with you is uh, uh, that you could exercise yourself uh, in the system and being able, within your available time, within this week or even after uh, to test uh, the functionalities and, and really going through an exercise to fully understand three basics and the way they, are, they can be operated. Um, may I uh, switch the, to the last stage and uh, maybe ask uh, any of you who could have questions? And uh, because I, I would like also to leave uh, maybe a uh, little time for, for exchange and discussion. And uh, if someone has difficulties, maybe the tongue chai can, can help me translating. Or, in <laughs> Professor, uh, you, you asked us an example on the Samsung succession on using the trees. I just want to know that uh, whether Apple by Steve Jobs be using the trees or not. Get my okay. patience? Yeah. It's yeah, uh, very, very good. 
Uh, Andreas, you here? Yeah. Wait, wait. Can you can you can you wait, wait. can you come closer to the microphone and uh, repeat a little bit the question that I not fully understood? So the question was if Steve Jobs, if you know if Steve Jobs has used trees as well. <laughs> Denis? Oui, je t'entends. Oui. Tu... So, the question was, if you know, if Steve Jobs... En français, je dirais en français, je comprendrais peut-être mieux. Bon, si, si tu savais que si Steve Jobs a lui aussi utilisé du crise, ce a fait. Ah, d'accord. C'est une question de remarque alors. Non, c'est une question. Est-ce que tu le sais ou pas J'entends, j'entends vraiment pas. Qui, qui a utilisé Trisme Steve Jobs. Steve Jobs. Ah, d'accord. Ok. Uh, I, uh, ok. Uh, I don't think so. Uh, why Because I think Steve Jobs is is a natural inventor. And Trees is here to explain uh, how inventors think. This is a methodology that to reproduce the mechanism of that inventor has. Steve Jobs is naturally an inventor. I don't think he needs Trees. <laughs> uh, trees is here for assisting people in the task, in the complexity Uh, of the task of inventing. Some people don't need uh, methodologies. So, this is really reserved to people that are facing with complex problems that they can't solve. In fact, Steve Jobs was at the right time with the right uh, intellectual capacity to solve his problem at those times, because nothing was invented before. But now, I'm not sure that Steve Jobs could solve nowadays problems. Because problems are ever getting more complex. Yeah. yeah, as far as I know it, having studied a little bit his biography, I mean, the extraordinary capability of Steve Jobs was in particular his ability to be a visionary. Yeah? To be a visionary, so to combine uh, the, you know, the ability to have big visions with inconveniences that he experienced his, himself with products, in particular, of course, computer systems, uh, at his time. Yeah? And also we have to know that a lot of things that Steve Jobs did failed. Yeah? He failed many times. Yeah, so it was not that, you know, it was just the first time right, the visions that he had. Yeah? But he had big visions and he just dared trying out a lot of things. Yeah? Okay, so uh, let me explain you a little bit about now the, the work that uh, Um, in, in, in the near future, you could, you could uh, exercise, and then I, I will finish with some uh, concluding elements. <coughs> so I'm moving back to the screen share. Okay. Okay. So this is the. Uh, you can see. Uh, you can see my screen here. Okay, so um, here I have signed, I am signed as an administrator, so I see all of these people connected here, okay? Um, I am going to, uh, to register as a student this way. Uh, it will be easier for you to see something that will look like your own screen. Okay, so when you're a student, uh, you, you see the connection this way. 
the connection this way would be here when you uh, you will see this button open with StackWeb only when your project is validated. Before you need to submit project. So here, for instance, uh, if I move to the section of topic submission, if someone of you here is connected, you could make the proposal of the topic. So who is ready to try to, to submit a topic? You you should have a, a button somewhere written uh, add topic. Here I have opened 10 topics, 10 different topics, and you should have a button somewhere like that, add, and make the proposal of the topics. Of course, uh, um, only students can propose topics. Or, or I can force topic. So can we see here who is connected? For example, Tom Shai, you, yourself. ไม่ทราบว่านอาจารย์ทุกท่านเข้าเข้าตามลิงก์เข้าส่งให้ในอีเมลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพอล็อกอินเข้าไปรับเจออะไรบ้างอินแมนพาสเวิร์ดมีมีอาจารย์ท่านไหนเข้าไปแล้วเข้าได้บ้างนะเอาหน้าตามันเป็นยังไงตอนนี้พอพอทุกท่านเข้าไปในในหน้าเพจได้นะฮะให้ไปที่โหมด administration นะฮะในส่วนของ administration เนี่ยมันจะมี training session แล้วก็มี project อยู่พออาจารย์เข้าไปเสร็จอาจารย์เห็นว่า training session อาจารย์ลองคลิกเข้าไปที่คำว่า training session นะฮะมันจะมี list มาให้ว่า session ของเราเป็นเป็น session IMPG ที่เกินออกนะแล้วเราก็ต้อง end screen ก่อนก็คือตัวปุ่มเขียวปุ่มเขียวด้านข้างนะก็คือเหมือนเป็นลงทะเบียนเราต้องลงทะเบียนเข้าระบบก่อนว่าเราจะยินยอมเป็นนักเรียนนะอะไรนี้ประมาณนะโอเคจากนั้นพอเราลงทะเบียนเสร็จปั๊บทางทางเซสชั่นแมเนจเจอร์ถึงจะสามารถแอดไซน์ได้ว่าเราจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มไหนในทีมไหนเพื่อที่จะทำงานเป็นกลุ่มได้I am. I have removed myself from the from the situation. So now, คือพอคือพออาจารย์มาท่านเข้าไปแล้วนะฮะเข้าเข้าไปตรงตรงในส่วนของ administration เสร็จปั๊บมันจะมีให้เราเลือกตัวที่ว่าเป็น training session. พอเราคลิกเข้าไปเสร็จหลังจากที่ end screen เสร็จมันจะมีคำว่า group นะฮะขอมือด้านข้างเราคลิกคำว่า groups ตัว s เข้าไปปั๊บมันจะมีเป็นกลุ่มให้เราเลือกเห็นไหมฮะมีรายชื่อกลุ่มให้เราก็เลือกว่าเราจะไปจอยกลุ่มไหนชื่อเราก็ค่อยจะอยู่ในกลุ่มนั้นเดี๋ยวเช่นกลุ่มแรกเนี่ยตอนนี้ก็จะมีผมอยู่มีผมอยู่คนนึง so let me let me go back to the to what you can do is first uh, you can decide whether you want to join a team so for instance o n g c h a i is a manager of the first team I remove myself. This way, you you can see something that looks like uh, your background. Okay, your background is is uh, displayed like this. So the first thing you have to do is to join a group. 
Il est tout qui est connu Ah, ah, ok. So, there are already several people in this room. So, there are no more rooms here in this room. So, you need to join another room and constitute in teams another room. So, you could go to the second, to the second room. First, it is empty. But if you decide to move together into several other teams, you can go. Like, I, I am going to join the second team. Okay. I'm joining the second team. With somebody else. Jean Chai is with me. Okay? <laughs> and uh, the other are three people here are together with uh, Hong Chai. So you could still continue and decide to join in the same way. As you can see, the first to register is becoming the manager. Okay? So the first to register is becoming the manager. It means that this person would, would propose project. So, for instance, here, uh, the uh, C project, and I can see here in my team that uh, uh, the project is empty. So, you could here in this stage propose a project. And uh, here I will see now test session for time and training. Well, this is test session, but we, we can change the name. And in this group, you can choose the topic. Okay, so there is one more room. So, Jean, Jean Chai is manager of my group and uh, he can propose topics. While the others in the other group, in the group of Jean Chai, could already uh, edit your. your Ah, okay, so we have one more group here with one manager, but he is alone. And this group is full. So we can continue on situation like this. So if we go to the project, I am going to check. You will have here a button which is add topic. So only managers now can add topics and make portfolios in the name of their group. When, uh, for the first group, here, if you open with step web, you access to the software company. Start with field uh, analysis, which is the first thing that you need to go through all along the process. So I am going to propose this uh, uh, not a administrator of the group. So I do not propose topics, but only administrators who propose topics for the group. 
Like chicken or so stuff in the
Okay, that's done. So, one of the initial 24 hours. That's done. Move to the dash wall. 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 Move to the dash Simply exercise yourself all around the whole process of being uh, ready to <laughs> So you can now moving to the administration statues. I can uh, monitor all groups of uh, all sessions and see which group already validated. So right now we have group one, test session for time and training, group two, innovation 24 hours, group three, Milky Way, who uh, have a progress bar and start should start to, uh, to work on the project collaboratively in an asynchronous way. Maybe there is one left, left to one left to move who did not get uh, to validate his session. Okay. This last group. Healthy creating food is not yet true. And it needs to be done by Sha Mo Wen Tai Kish. Okay, so um, do you think uh, within the, the next time you will be able to... So do all of you think within the next uh, days uh, you could uh, try to exercise yourself? The idea is not to do it now, but uh, I would like at least to launch the exercise for all of you to be uh, on the right tracks, to be able to put it aside yourself. And uh, the, the idea is also to act uh, collaboratively now. So, um, usually, invention can be seen as a standalone exercise. I um, very much believe that uh, it is more um, about uh, uh, collaborative exercise. So, uh, let me conclude now, because we, in the last minute, I would like to conclude with a few things, and then I will leave the steps of the program. It's true that for me it's the morning, but for you it's probably the evening. <laughs> okay. So, um, this conclusion, yes, this is a, some chart about the diffusion of trees worldwide. So, uh, as you can see, uh, most of the countries are including China. If we zoom on Europe, we can see that trees is used in a many uh, companies, many universities. Uh, I have a chart here about which industrial sector uh, food industry, for instance, is in the middle of the these users and companies worldwide. But uh, it has also limits, and this is why there was a decision for us to build a computer software, because we think that uh, Inventing is a lot about information pipeline and information flow. 
and uh, this do deserve and necessitate uh, to have a pipeline of, of information. We have many case studies that I have only brought to you pictures here because, of course, professionally you could think about objects, inventive objects with the R&D of companies and all of these objects we designed and we invented them with uh, uh, European-wide companies. We also have other softwares between other softwares that uh, are relied on trees or are based on trees. Uh, there are a few elements that uh, are benefits for integrating trees. And there are also uh, return on investment in adopting trees in a large scale or small companies. So some very big conclusion that uh, I hope uh, in the near future you will be uh, exercising yourself with trees and uh, also being successful, successful in uh, applying it if you, if you would like to go, to go further in, uh, uh, with this methodology. Okay, thank you everyone for uh, so long and listening to me. I wish you a good continuation for the week. Denis, and you can exercise yourself uh, with the uh, online system. Uh, from time to time, I will be online to watch what uh, each group is doing. Denis, can you hear me? Oui, hello. Okay. Uh, yeah, many, many thanks. Uh, I don't know, probably you can't hear it, but here everybody is busy working on the e learning platform already. <laughs> so, this is probably the desired effect, by the way. Yeah, so, uh, I, 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 take, I take the turn, yeah, in, of course, on behalf of the organizers and all the participants here, to thank you a lot for your. Uh, very, very interesting and very exhaustive trees introduction. Uh, knowing the subject a little bit myself, I have to say that it's very rare that one has the occasion to have such an exhaustive yet concise introduction to the field. Yeah, so uh, many, many thanks for that. Uh, as far as I can see, you have succeeded in motivating uh, our teachers here to dig deeper into that subject uh, and I think that we will use as planned tomorrow morning to uh, coach them in working on their specific challenges to get them a good start yeah as we said and then uh, I think uh, for the next few weeks they will continue then to empower them to, to continue themselves on their subject uh, and then let's see you know, how much coaching activity will be necessary, but I think uh, we will succeed in giving them a good start tomorrow, thanks to your introduction. Okay? Okay. Thanks for all of you. Thanks for listening. Uh, it yeah. was uh, my pleasure because it was my, uh, my first lectures in, uh, in Thailand. In, uh, Thailand. So, <laughs> uh, yeah. of course, uh, my only experience of time right now is with Chai. But <laughs> well, I'm sure it's a good experience. Yeah? <laughs> yeah, I'm doing my best. best. I'm doing my best. Yeah. 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 Thank you, Danny. Okay. Thank you so much. Great. See okay. you next year. Allez. Bonne journée. Merci, Danny. Merci. À très bientôt. Oui. À très bientôt. โอเคนะครับเดี๋ยวก็คือเมื่อกี้คือทุกคนเข้าไปลองเปิดสเต็ปแอปได้แล้วแต่คือกระบวนการต่างๆมันก็จะเห็นตามสูตรแต่ผม
คือหลังจากที่พวกเราเข้าไปในซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้ใช่ไหมครคือถ้าใครอยากอยากรู้ว่าเฮ้ยกระบวนการต่างๆเป็นยังไงบ้างก็คือเราลองดูเมนูข้างบนนะครตัวตัวทริสที่ทางโปรเซอร์เดนิสเขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะมีกระบวนการที่ย่อยอยู่ประมาณสี่ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราจะเรียกว่า initial situation analysis การวิเคราะห์แบบพื้นฐานก่อนจากนั้นก็จะพยายามพยายามให้เราฟอสเราสามารถฟอร์มูลเลตคอนเทนต์ชันได้ในสเต็ปที่3ก็จะสอนเราใช้ทูลหรือเครื่องมือพวกเมทริกพวกอะไรต่างเนี่ยในการที่จะแก้คอนเทนต์ชันสเต็ปที่4พอเราแก้คอนเทนต์ชันมันเป็นไกด์ไลน์เฉยๆเราก็จะทำคอนเทนต์ชันตัวนั้นทำโซลูชันตัวนั้นให้เป็นลักษณะคือเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆซึ่งวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็จะฟอสตามปุ่มต่างๆอย่างเช่นตอนแรกเราไปที่โปรเจกต์เราดีฟายโปรเจกต์ธรรมดาเหมือนใส่โปรเจกต์ดีฟินิชันต่างๆใส่วิคอมเมนต์ใส่ความต้องการใส่คีย์ความเป็นของเราจากนั้นมันจะมีตัวต่อมาคือ problem หลักการของของทาง i n t e r d e s i g n ที่เดนิสเขาพัฒนาเนี่ยเขาจะ concern ในส่วนว่าเขาจะ map พวก problem พวก solution ที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของกราฟจากนั้นก็วิเคราะห์ในกราฟนั่นแหละว่าตัวไหนคือปัญหาหลักๆของระบบที่เขาสนใจจากนั้นเขาค่อยใส่พวก parameter ใส่พวกความสำคัญของ parameter เข้าไปเพื่อจะแยกจากหมวดหนึ่งมันว่าตัวไหนมันเป็น parameter ที่เป็น evolution parameter เป็น action parameter ต่างเพื่อที่จะสร้างคู่ความขัดแย้งขึ้นมาหาคู่ความขัดแย้งขึ้นมาจากนั้นมันก็จะบายพาสไปสู่โหมดต่างๆคือโหมดของ resolution นะฮะไปสู่โหมดของ resolution ในส่วนนี้มันก็จะมีการ propose ว่าคู่ความขัดแย้งตัวไหนสําคัญที่สุดจากนั้นก็ apply ตัว matrix หรือว่าตัว contradiction matrix ต่างๆเข้าไปโซ่ซึ่งถ้าจะให้ง่ายคือเราสามารถดูจากตัวอย่างที่เขาให้ไว้ในซอฟต์แวร์ได้คือไปที่ไฟล์แล้วก็ open นะก็จะมีมีช้อยให้เลือกคือว่าเซสชันตัวนี้เทรนนิ่งหรือว่าจะใช้ตัว Project Example ตัวนี้นะซึ่งพอเราคลิกเข้าไปเสร็จปั๊บมันก็จะเป็นโชว์กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ในโปรเจกต์เองก็จะพยายามออกแบบคอนให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นหรือว่าให้มันมี Performance มากกว่าเดิมตามคีย์คีย์ Problem ที่เขากำหนดไว้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการสร้างพอร์ตต้นกราฟว่าให้ Problem หนึ่งหนึ่งนะถ้าใส่โซลูชันเข้าไปโซลูชันอาจจะ Generate Problem อื่นขึ้นมาก็ได้ในเซตของ Problem Graph เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่เป็น Problem Parameter สังเกตว่าสีเขียวนะเรามีพอบเบิ้ลหนึ่งเซตแต่พอบเบิ้ลนั้นนะ่ะก็จะถูกชาร์จไรซ์ด้วยพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องอีกซึ่งไอ้คู่ของพอบเบิ้ลเนี่ยไอ้พารามิเตอร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยเราจะใช้มันนะ่ะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะไปดีฟายมาทันทีชั่นพอเห็นภาพนะฮะคร่าวๆหรือในส่วนของตัวพาร์เชียลโซลูชันเองก็ตามทีก็จะมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับมันอยู่จากนั้นพอเราได้กระบวนการนี้เสร็จเราได้เราได้คือสโคปกว้างๆของระบบเชิงที่เราสนใจแล้วมันก็จะเข้าสู่กระบวนการ Analysis หรือวิเคราะห์ด้วยหลักการของทริชละเริ่มต้นเราก็ต้องศึกษา System c o m p l e t e n e s s ก่อนว่าไอ้สีบล็อกค่อยๆมา Energy Transmission Work หรือ Control เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจากที่เขายกตัวอย่างคล้ายๆกับรอกดข้อที่1ของ Evolution Law เนี่ยกดการวิวัตของระบบเชิงเทคนิคข้อที่1ต้องพิจารณาตรงนี้ก่อนจากนั้นก็ก้าวไปสู่ใช้ Multi Screen ทูนที่เขาแนะนำเมื่อกี้ก็คือฝังอยู่ในซอฟต์แวร์ตัวนี้หมดแล้วคือพยายามทําให้มันง่ายขึ้นให้มันสามารถใช้งานได้จริงฮะซึ่งกระบวนการต่างพวกนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใน,ในตอนทำมุกช็อปเดี๋ยวผมจะบาเพิ่มเติมไว้แต่ละบล็อกที่ว่าเป็นพรีเซนต์แล้วก็ทําไมจะต้องมีไอ้พวกอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวตัวนี้มันเป็นเหมือนจุดที่เราออฟเซอร์นะว่าเราเราสังเกตว่าเออกระบวนการจากอดีตถึงปัจจุบันพารามิเตอร์ตัวไหนหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวไหนชลิตไรซ์ตัวไหนมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงสังเกตว่าไอ้พวกแดงๆเนี่ยมาดูเสร็จแล้วเฮ้ยมันไม่ดีนะพอมันไม่ดีเสร็จปั๊บอนาคตจะเป็นยังไงตัวฟิวเจอร์เราก็ใส่ไปว่าโอเคไอ้ที่ไม่ดีก็ทําให้มันดีซะไอ้ที่มันดีอยู่แล้วก็เก็บไว้อย่างเนี้ยระบบเชิงเทคนิคเราก็จะมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นถูกไหมครับตัวต่อมาก็จะเป็นในเชิงของ evolution law ผมข้ามในส่วนของ system majority ไปนะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงทีหลังตัวเนี้ยที่เดนนิสเขาแนะนําไปเมื่อกี้คือว่ามันจะมีอยู่สองสองเฟรมด้วยกันเฟรมแรกคือจากที่เราป้อนข้อมูลทั้งกระบวนการไปอ่ะมันก็จะแนะนําหรือว่า suppose เราว่าเฮ้ยระบบเชิงเทคนิคคุณนะในก้าวด้านเนี้ยมันอยู่ประมาณนี้นะหน้าที่เราคือเราก็ใส่ความเป็นตัวเราคือใส่ evolution p r o d u c e s เข้าไปใส่ว่าเราจะพัฒนาในแกนไหนอย่างเช่นตอนแรกถ้าสมมติสีเขียวมันต่ำๆเนี่ยแสดงว่าแกนเนี้ย
ขาแค่บอกว่าเขาอยากเพิ่มเดนิมิกให้มันเพราะเดนิมิกตอนนี้มันต่ำแล้วเขาค่อยคิดต่อว่าเฮ้ยเราจะทําเดนิมิกให้เพิ่มขึ้นยังไงล่ะถ้าสมมติเราเอ็กซ์เพรียนมากพอเราก็ใส่คอนเดนิมิกตรงที่ที่บีบของตัวไม้แขนเสื้อก็จบแล้วแต่ถ้าเราอยากบีบเพื่อเฮ้ยบอกว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องมันแน่นอนแล้วนะแล้วก็พอลงไปถึงขั้นพารามิเตอร์อย่างเงี้ยก็ไปดีฟายว่าให้คอนเทนดิชันที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเดนิมิกเนี่ยมันสอดคล้องกันขนาดไหนจากนั้นค่อยแอดพลายตัวอิมเมจิฟินซิเบิลเข้าไปโอเคนะครับครับวิธีคิดแบบนี้เซฟก็พัฒนาขายเดียวหรือเปล่าคือยังไงนะครับหมายถึงว่างานพัฒนาเซฟนะครับก็พัฒนาแค่โปรดักต์อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ได้แคร์ตัวขั้นจากยูเซอร์หรือเปล่าหรือว่าคืออันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับอย่างเช่นตอนแรกที่ผมสรุปว่าเออตอนแรกเราเราวิเคราะห์ในส่วนของที่เป็น problem ถูกไหมฮะ requirement ของ user ก็ถือว่าเป็น problem หนึ่งได้ถ้าสมมุติเราสามารถ define ความต้องการของลูกค้าให้อยู่ในเทอมของ problem ได้มันก็มีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแปลว่าพารามิเตอร์ต้องมาจากตัวคอร์สซูเมอร์ถูกไหมครับมันมันเป็นได้ทั้งสองอย่างคือคือตัวที่ต่างของตัวไอเดียหรืออินเวนติฟิซายไปต่อนี่คือเราคอนเซิร์นไม่ทั้งตัวยูเซอร์ด้วยและระบบเชิงเทคนิคเองด้วยคือเราคอมไบหรือแต่เรามองมันในก้อนที่ว่าเป็นพรอพเพมเราไม่ได้มองว่ามันเป็นคือรีควอร์เมนต์อย่างเดียวเพราะรีควอร์เมนต์ก็คือพรอพเพมสำหรับเราหรือระบบเชิงเทคนิคที่มีปัญหาในปัจจุบันมันก็คือพรอพเพมถ้าเราขมวดพวกนี้เข้ามาแล้วก็สามารถ define problem อยู่ในเทอมของพารามิเตอร์ต่างๆได้แล้วก็สามารถจะ form หาความขัดแย้งได้เมื่อได้คู่ความขัดแย้งเสร็จปั๊บแล้วก็ apply ตัว knowledge ที่เขาให้มาพวก metric ต่างๆหรือว่าพวกวิธีการบริการของ a r i s ของอะไรเงี้ยของ twist เข้าไปแล้วก็จะสามารถ solve ตัวนั้นได้พอเห็นภาพนะครับพอเราผ่านกระบวนการตัว analysis ไปจนถึงตัว evolution law จนถึงขั้นกระบวนการที่เราฟอร์มคอนเทนดิชันนี่คือหน้าตาของของโพลีคอนเทนดิชันนะฮะเนี่ยฮะมันจะมีรูปแบบในการการเซตอัพคู่ของคอนเทนดิชันอยู่ตรงที่ว่าสังเกตเนี่ยผมใช้คำว่าโพลีเพราะว่าอิเลเมนต์หนึ่งตัวมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องในหลายอันมันไม่ใช่มีแค่พารามิเตอร์เดียวซึ่งพารามิเตอร์ตัวไหนสําคัญอ่ะมันขึ้นอยู่กับทีมที่จะเอเวอเรสต์ว่าพารามิเตอร์ตัวนี้มีมีค่าน้ําหนักมากกว่าตัวอื่นนะแล้วมันก็จะถูกป๊อปอัพขึ้นมาในโหมดของเรสูชันคุณสังเกตนะมันจะมีคลาวเนี่ยเราเรียกว่าคอนเทนดิชันคลาวคอนเทนดิชันแต่ละตัวเนี่ยก็จะแสดงน้ําหนักแสดงออเคอร์เรนซีที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในกระบวนการโซวิ่งเราก็จะพยายามเลือกตัวที่ฝั่งขวาบนเนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ยมีน้ําหนักมากสุดเราก็ทรายที่จะโซวให้ตัวนี้ถ้าเราโซวตรงนี้ได้ปั๊บเราบอกชิงที่หนึ่งเรามันก็จะถูกไม่ใช่ถูกสิซึ่งมันพรุ่งมาแล้วว่ามันจะมีวัฒนาการที่ดีขึ้นได้ถ้าเราแก้ปัญหาณจุดนั้นได้เพราะมันถือว่าเป็นคอนเทนดิชันที่มีน้ําหนักมากที่สุดนี่มันจะต่างจากทริสปกติที่ว่าเราไม่ได้คอนเซิร์นถึงน้ำหนักของคอนเทนดิชันไม่ได้คอนเซิร์นกระบวนการทั้งหมดที่เป็นโปรเซสแต่ทูนตัวนี้คือมันไล่สเต็ปไล่ไล่สืบเพนทั้งหมดเลยว่าต้องทำยังไงบ้างและแต่ละขั้นตอนก็จะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยครับผมเอาก็คือตัวของบอลคือไม่ไม่มันมันคือบนนี้คือน้ำหนักของแอคเรนซี่อะส่วนตัวนี้คือเป็นอีกแกนนึงคือเราพยายามคือมันจะมีสูตรในการคำนวณว่าพารามิเตอร์แต่ละตัวมีความเกี่ยวเนื่องขนาดไหนเพราะเวลาเราฟอร์มูลเลตคอนเทนดิชันเราใช้อยู่3เซต1คือแอคชั่น2เอเวอเรชั่นพารามิเตอร์ตัวที่1 3เอเวอเรชั่นพารามิเตอร์ตัวที่2ซึ่งพวกนี้มันจะมีสูตรในการคำนวณซึ่งเป็นพาร์ทของทฤษฎีซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้มันจะแคลคูลเลตให้แล้วเราก็เลือกเราเราไม่ใช่ซอฟต์แวร์เลือกซอฟต์แวร์โพสใช่ว่าเนี่ยน้ำหนักของคอนเทนดิชันเนี่ยทั้งหมดที่อยู่ในระบบที่เราฟอร์มูลเลตเข้าไปมันกระจายอยู่แบบนี้นะเวลาเราจะเลือกโซ่เราควรจะเลือกเซตที่อยู่ขวาบนครับเพราะมันมีน้ําหนักมีอัลกอริทึมมากสุดเป็นแค่สมการง่ายๆครับก็คือคํานวณจากอัลกอริทึมคำนวณจากเวทที่เราให้ในกระบวนการแรกๆใช่ครับก็คือมันจะมีโหมดที่เราให้ในส่วนที่เป็นอันนิลิสิสในส่วนที่เป็นลักษณะของโพลีคอนเทนดิชันในเซตนี้จะเห็นแถบข้างๆเลยนะเราจะมีการกำหนดแอคชั่นเพลนเตอร์แล้วก็มีการเวทติ้งคะแนนครับสมมติว่าเราเลือกคอนเทนดิชันตัวนี้เราคลิกเข้าไปเราก็สามารถที่จะเลือกทูนก็คือตอนนี้ในตัวเว็บเบสเนี่ยใช้ได้แค่ตัวเมทริกอย่างเดียวก็สามารถใช้เมทริกเนี่ยเป็นตัวโซอันนี้อาจารย์ท่านเคยเห
ในการที่เราจะเจเนเรตไอเดียใหม่ออกมาคือสังเกตว่าทุสทริสเองเนี่ยมันไม่ลงดีเทลเหมือนขั้นการมิเตอร์แต่มันจะให้คอนเซปชวลที่เป็นลักษณะของแอปเซชั่นว่าคุณเอาตัวนี้ไปประยุกต์ใช้สิแล้วลองมาโซ่ได้นี่คือกระบวนการทั้งหมดของมันมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับหน้านี้เปิดยังไงคืออาจารย์ต้องเลือกต้องเลือก principle ก่อนนะครับคลิก principle ใน principle หนึ่งมีตัวอย่างเป็น example ของ principle ให้ครับผมเราต้องสร้างเองนะก็คือเหมือนเหมือนทุกคนในทีมเนี่ยนั่งล้อหัวกันแล้วก็ define problem define potential solution ออกมาอันที่จริงถ้าเป็นเวอร์ชันแอดวานซ์เราจะมีทูนตัวหนึ่งคือสามารถที่จะเซิร์ชสิทธิบัตรแล้วมันก็จะอนาลิซิสสิทธิบัตรแล้วก็เซเลตกราฟตัวนี้เราอันนี้คือเวอร์ชันแอดวานซ์อันนี้คือแมนวลนะในทีมใช่ครับก็คือต้องใส่เข้าไปก็คือกดแค่ฟอกเป็นแล้วก็ลากออกมาแล้วก็ขึ้นแล้วแค่นี้ตัวทูนมันมันไม่มีอะไรมากครับในตัวทูนมันเองเนี่ยแค่นี้ก็ได้ก็พร้อมแล้วเราเป็นคนกำหนดเห็นไหมครับเป็นเส้นใช่ใช่ซึ่งซึ่งเส้นคึบเส้นหนาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมีดิฟิเนชันมีความหมายแต่ละตัวเองครับครับผมใช่ครับคือแกเอ็กคืออะไรที่เขาไว้เอ็กอยู่ตัวบนสุดตัวด้านด้านแนวตั้งเนี่ยจะเป็นออฟเฟอร์เรนซีถูกไหมอีกตัวนึงน่าจะเป็นเบสนะสักครู่นะครับสักครู่นะผมว่าไอ้นี่คือออฟเฟอร์เรนซีของ PE แต่แกนเนี่ยจะเป็นออฟเฟอร์เรนซีของตัวในเทอมของแอคชั่นเพราะสังเกตมันจะแยกกันมีคู่เมเลเตอร์คือเป็นเอเวอเรชั่นแล้วก็เป็นแอคชั่นครับโดยที่เขาจะมีจากคู่สองคนจากแอคชั่นมาแล้วก็มีอีพีสองตัวนะครับเขาจะเป็นคือใช่ครับเพราะว่าคอนเทนต์ชั่นหนึ่งตัวประกอบด้วยพารามิเตอร์สามตัวถูกไหมครับมีแอคชั่นพารามิเตอร์มีเอลูชั่นพารามิเตอร์ตัวที่หนึ่งเอลูชั่นพารามิเตอร์ตัวที่สองแต่ซึ่งไอตัวอีพีเข้าใจผิดอยู่ไอตัวเอลูชั่นพารามิเตอร์ความหมายคือเก้าหรอกหรือเปล่าครับไม่ใช่ไงก็คือมันเป็นเอลูชั่นที่เราต้องไปแบบกับตัวสามสิบเก้าพารามิเตอร์อีกทีหนึ่งใช่ครับซึ่งคือคีย์เวิร์ดของเราคือแบบเราใช้คำคำปกติในการดีฟายปัญหาของเราใช่แต่เราต้องพยายามแมทมันเข้ากับตัว39มิเตอร์ด้วยครับมันมันค่อนข้างจะดูสับสนแต่ว่ามันต้องลองทำนะถึงจะเข้าใจครับอันนี้คือเจนเนอเรชั่นใช่ครับเทรนเทรนมันควรจะไปในด้านไหนซึ่งพอมันเป็นเทรนครับเราก็เริ่มหาเรื่องเทรนที่มาทำหนดเพื่อจะมาดีฟายคอนดิชันว่าเฮ้ยมันมีคอนดิชันไหมเพราะเพราะเหมือนว่าถ้าไม่มีคอนดิชันก็จะไม่จริงไม่มีเอมันต้องมีคอนดิชันมันต้องมีคอนดิชันแล้วก็เราต้องมีฝ่ายคอนดิชันที่เป็นเรื่องที่เป็นเทคนิคของเทคนิคของกำหนดตัวคู่ความขัดแย้งใช่ครับถึงจะสามารถแอพพลายโนเลชั่นใช้ได้ครับใช่เพื่อมาใช้โซ่ใช่ครับอันนี้คือเป็นเป็นเบสิกทูนที่ง่ายที่สุดของทริสใช่ครับแต่ถ้าสมมติเราจะทำเชิงลึกมันก็มีใช้อัลกอริทึมใช้อัลกอริทึมออฟอินเทอร์ชีพโปรแกรมโซลวิ่งเข้าไปอีกหรือจะใช้ตัวเซเปอเรชั่นเทคนิคเข้าไปอีกขึ้นอยู่กับว่าเราเวลาเราจะมองเปอร์สปิกแต่เขานิยามมากทูนตัว40กดได้40อินทีเป็นซิมเบิลเนี่ยเป็นทูนที่ที่ช่วยให้เกิดการครีเอทีฟมากกว่าการจะใช้ทูนพวกที่เป็นอัลกอริทึมพวกที่เป็นพวกนั้นเพราะพวกนั้นคือมันต้องเจาะไปถึงฟิสิกอลของดิชันซึ่งมันจะสเปซิฟิกกว่าแต่มันโซ่ปัญหาได้จริงแต่นี่คือเราพยายามที่ทำอินโนเวชันเราเลยโฟกัสว่าไม่ใช่อินทีเป็นซิมเบิล40ข้อนี่แหละน่าจะมีประโยชน์เพียงพอแล้วซึ่งถ้าจะเชื่อมโยงกับดีไซน์ทิกกี้ก็คือในความจริงคือดีไซน์ทิกกี้เป็นการที่เราดูดูเซอร์ว่าว่าดูเซอร์ต้องการอะไรแล้วก็ตีโจทย์แล้วก็ระดมสมุนที่มาโยนใส่ทิกกี้ลงได้ใช่เพราะเพราะถ้าสมมติเราเราพิจารณากระบวนการออกแบบโดยโดยปกติแล้วอ่ะขั้นตอนมันอ่ะตัวทริสเองเนี่ยมันก็จะถูกฝังอยู่เช่นผมยกตัวอย่างนะใช่ฮะทริสก็ถือว่าเป็นทูนหนึ่งที่อยู่ในหมวดของคอนเซ็ปต์เจเนเรชันถ้าเราทำทั้งโปรเซสที่เป็นว่าจุดที่จะไปใช้อันนี้เราต้องเลือกว่าจะใช้ตรงไหนแล้วมีบางตัวเยอะเลยทั้งตัวได้สิใช่ครับเป็นไอเดียชั่นทูนอีกหนึ่งตัวใช่ครับลดการทรายเนอร์ใ
ผมจะขอเป็นสไลด์สุดท้ายอันนี้เป็นไอเดียชั่นเทคนิคต่างๆที่มีที่เขาใช้กันแล้วผมก็เลยโฟกัสเฉพาะอ่ะอย่างนั้นอย่างเช่นที่แอนเดรสเขาเขาเสนอเมื่อเช้าก็ในส่วนของ BDI ที่เป็นหลักการของเยอรมันนะมีฟิสิกอลมีแคตตาล็อกเลือกฟิสิกอลฟิสิกอลเลือกเวิร์กิจฟิสิกอลแล้วก็คอมบายกันทำสร้างมอฟโลจิคอลชาร์ขึ้นมาทริสเองก็เป็นหนึ่งในทุนนั้นในส่วนที่เป็นคอนฟิกเมชั่นฟิสิกอลนี่คือวิธีการไอเดียชั่นที่ไม่ต่อต่างที่มีซึ่งทริสถือเป็นหนึ่งในนั้นส่วนเราจะทำให้มันกลายเป็นดีเทลคอนเซ็ปต์นะก็คือแล้วแต่เราต้องผ่านกระบวนการหนึ่งก็คือคอนเซ็ปต์หรือไอเดียเซลิชันก่อนเราถึงจะเลือกว่าตัวไหนที่ไปทำเชิงลึกซึ่งมันเป็นขั้นตอนต่อไปใช่ครับท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับพี่กุศลมีอะไรจะเพิ่มไหมในความเข้าใจให้ตรงก่อนนะว่าเดี๋ยวที่เรามามาเชิญมาอยู่ในโปรแกรมเนี่ยครับเราเราอยากจะทำอะไรกันนะครับคือผมให้เห็นใจกรรมนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเราอยากจะทำอะไรกันนะครับคือตัวแพลตฟอร์มของตัว t e l e f o r w o r ครับจริงๆมันจะมีอยู่อยู่สามปาร์ตี้หลักๆนะครับนะครับก็คือมันมันเริ่มต้นจากไหนมันเริ่มต้นจากในส่วนของของมหาลัยนะครับที่เป็นเป็นผู้จัดกิจกรรมนะครับตรงนี้เสร็จแล้วตอนเนี้ยที่ที่ผมเคยเคยลองจัดนะครับก็คือเป็นของมหาลัยจัดแล้วคนแข่งเป็นนักศึกษานะครับคือที่ที่ลองจัดจะมีแค่สองส่วนนี้แต่ว่าตัวแพลตฟอร์มของชีวิตทุกโฟร์เวอร์จริงเนี่ยมันเขาจะดึงในส่วนของที่เป็นอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอุตสาหกรรมมาเข้ามาเกี่ยวข้องไหนนะครับคือโจทย์ของเทรนิ่งฟอร์เวอร์เนี่ยมันจะมีโจทย์ขึ้นมาเราจะมีรู้โจทย์ก่อนนะครับเราจะสร้างโจทย์ขึ้นมาซึ่งตัวมหาลัยเนี่ยที่เป็นผู้จัดเนี่ยเขาจะไปดึงดึงภาคอุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจะให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยปลวยโจทย์เพราะเราอยากได้โจทย์ที่มันเป็นโจทย์จริงแล้วก็สามารถชาร์จกับนักศึกษาเราได้นะครับเราก็จะได้โจทย์จากอุตสาหกรรมเข้ามาตรงนี้มันก็จะมี3ปาร์ตี้หลักๆนะครับก็คือมหาวิทยาลัยแล้วก็อุตสาหกรรมแล้วก็คนแข่งนะครับอันนี้คนแข่งขันเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นเนี่ยตอนนี้เราโฟกัสอยู่ที่นักศึกษานะครับแต่ตัวแพลตฟอร์มของ2 4 w o r จริงเนี่ยมันไม่ได้จำกัดจะเป็นใครก็ได้ที่มีความสนใจนะครับไม่ได้บอกว่าต้องเป็นนักศึกษาเท่านั้นจะเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยหรือแม้กระทั่งเป็นเป็นคนที่ทางานในบริษัทที่ไหนก็ได้เป็นไอเดียก็ได้ที่มีความสนใจนะครับก็สามารถมาเข้าแพลตฟอร์มนี้ได้ก็จะมี3ปาร์ตี้ตรงนี้ครับคราวนี้ต้องถามคือเราจะจัดเราเราจะจัดไปทําไมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เราจัดตรงนี้ภายใน24ชั่วโมงเลยครับเวลามันสั้นมากเลยเนาะมันสั้นมากแต่มันชาร์เลนจ์นักศึกษาให้ให้สามารถให้ผู้นักศึกษาเนี่ยคนเข้าแข่งขันเนี่ยหาโซลูชันที่มันเป็นนวัตกรรมนะครับสิ่งที่ได้เนี่ยมันไอ้ตรงนี้มันไม่ได้สําคัญมากนักหรอกนะครับในการได้ได้รีซาวด์จากการแข่งขันนะครับแต่สิ่งที่เราเราเราสร้างเนี่ยมันแพลตฟอร์มเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับใครบ้างเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องนักศึกษาเราเนี่ยเป็นเป็นคนสร้างกระบวนการสร้างระบบสร้างแพลตฟอร์มนะครับที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาจริงจากอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนต่างๆนะครับและคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีทั้งภาคสาธารณมีทั้งภาครัฐนะครับตรงนี้เนี่ยที่ได้ initial solution ออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นนวัตกรรมมากน้อยสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่คนที่เข้ามานะครับคือภาคสาธารณเขาก็จะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเขาสามารถเห็นค
คนเห็นนักศึกษาที่มีความสามารถและเขาก็อยากจะได้คนเขาต้องการรีสอร์สครับบริษัทเขาต้องการรีสอร์สอยู่แล้วเขาก็สามารถจะเอานักศึกษาเนี่ยที่มี potential มีความสามารถสามารถดึงเข้าไปอยู่ในบริษัทเขาได้เพราะจริงตัว initial solution เนี่ยคิดภายในยี่สิบสชั่วโมงมันอาจจะไม่ได้เห็นกลไกอะไรที่มากถึงขนาดจะจดสิทธิบัตรได้หรอกแต่มันเห็นแล้วเด็กมันมีความสามารถที่มันมีปัญหาที่บริษัทเจออยู่แล้วตันตันอยู่มันมีคนสามารถจะเริ่มคิดแล้วมีไอเดียที่น่าสนใจได้ตรงนี้เลยเป็น profit ของบริษัทแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาด้วยเช่นเดียวเช่นกันอันนี้สิ่งที่เรามองแต่ถามว่าจริงๆมันมันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องการเปิดโอกาสให้ให้เจอกับระหว่างคนต้องการหามีซอสนะคือคนที่มีดีมานี่คือพวกบริษัทต่างๆกับเราเราเราก็ไม่ใช่แค่ซัพพลายเออร์เราเราเป็นมหาวิทยาลัยเราไม่ใช่แค่ผลิตเนื้อสามมาให้ไปเป็นลูกจ้างนะถ้าเขามองแล้วเขามีความสามารถเราสร้างเราสร้างระบบให้เขาเนี่ยให้เขาสามารถจะเป็นอินเวนเตอร์ได้สุดท้ายเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นอินพอยท์ที่ที่อยู่ในบริษัทต่างๆก็ได้เขาอาจจะออกมาเป็นนวัตกรหรือถ้าเขามองต่อเราสามารถมีมีสเตปต่างๆโปรเจกต์ต่างๆที่สามารถปั้นเขาต่อได้เนี่ยทางด้านมีทางด้านบิสเนสไอเดียเขาก็สามารถจะต่อไปเป็นออนทอร์เพนเนอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมคิดว่าในวันนี้คือถ้าถ้าพูดในตอนนี้มันอยู่ในกระแสก็คือโครงการสตาร์ทอัพต่างๆมันก็ในอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับเขาเรียกมีเป้าหมายคล้ายคือกันเพียงแต่ว่าตัวตัวระบบหรือกระบวนการตัวอีโคซิสเทมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวอันนี้มีมีมีใครจะสอบถามหรือว่าใช้ไอเดียบ้างไหมครับมีเกียรติผิดพลาดใช่ไหมอันนี้คอนเซ็ปต์ใช่ไหมครับใช่ครับเขาบอกครับแล้วสเตจตอนนี้มันอยู่ตรงไหนเลยแล้วยังไงต่อสเตจตอนนี้เนี่ยก็คือว่าตอนนี้เรากำลังจะสร้างสร้างเน็ตเวิร์กตอนนี้เราเราจริงๆตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเราเรารู้จักมันมากน้อยขนาดไหนเราเราพอรู้กับมันบ้างแต่ถามว่ารู้แบบทุกอย่างเลยไหมก็อย่างนั่นคือผมว่าทำไมเราเราถึงเชิญทางด้านโปรดิวเซอร์เซอร์ชกับแอนดรีสแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเป็นโคฟาวเดอร์ของคนที่ที่ทำกิจกรรม24 h o u r ขึ้นมาจริงๆเขาจะมาเขาจะมาแสดงว่าไม่เห็นแต่ก็แชร์ประสบการณ์ให้เราฟังว่าที่เขาจัดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราถ้ามีคำถามเนี่ยเราก็สามารถจะโพสต์ถามเขาได้ครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการต้องการที่พัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยให้ให้มาเข้าอยู่ในในเริ่มจากมหาวิทยาลัยซึ่งถ้าถ้ามองในคันก็คล้ายๆสูตรบุญพรเนาะนวัตกรเนี่ยเราจะให้เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งเราเองเราอยู่ในในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับเราก็เป็นเหมือนคนที่จะบอกเพราะนักศึกษาเลยให้เป็นอินโนเวเตอร์อีกเป็นคอนเทนต์พันธุ์นะครับครับอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่ารอบที่อาจารย์จัดยี่สิบสี่ชั่วโมงที่เราจะพอครับนักศึกษาก็ได้ใช้เทคนิคต่างๆที่ทางทางทางทีมงานมาถ่ายทอดตรงนี้บ้างหรือเปล่าถ้าพูดจริงๆตอนนั้นที่จัดเนี่ยไม่ได้มีการเทรนนิ่งนักศึกษาก่อนคือจัดแบบว่าใครมีอะไรเอามาเลยให้คิดแล้วก็หาโซลูชันกันตรงนั้นซึ่งบางบางคนก็เอาไว้ความรู้ที่ที่เรียนมานะครับเอามาใช้แต่จะถ้าเห็นจะชัดอย่างหนึ่งก็คือว่าก็จะมีในเรื่องของการทักษะในการใช้พวก 3D พิมพ์เตอร์ครับเพราะว่าสอนมาก่อนนั้นนะครับประเด็นคือเนื้อหาบางทีท่านจะเล็กนิดนึงนะครับต้องยอมรับว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรถ้าท่านผู้จัดคาดหวังว่าจะเราจะไปถ่ายทอดให้ในสิทธิ์แล้วก็เรื่องสาใช้จริงๆผมว่ามันต้องมีการเปลี่ยนที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากเพราะเรามีเงินเวลาเกี่ยวข้องด้วยครับถ้าอยากจะให้สิทธิ์ใช้จริงนี่ว่าคนถ่ายทอดเนี่ยจะต้องเชี่ยวชาญดีสุดที่ผมได้คือเชิญอาจารย์เสียไปกินเลคเชอร์กับพี่เอ็มผมนะคลาสสี่คลาสสี่อาจจะมองแยกกันสักนิดหนึ่งครับอาจารย์เพราะคนทุนที่เข้ามาแข่งเนี่ยคือเขามองว่าเป็นเหมือนการการชาเลนจ์ตัวเองชาเลนจ์ทีมของเราเองมันมันไม่จําเป็นต้องผูกกับกับในเรื่องของที่ที่เราที่เราเพิ่งเพิ่งได้เรียนรู้ไปครับแต่เพียงแต่ว่าเรากำลังมองว่าอย่างน้อยเด็กเนี
ู้จักเครื่องมือบางอย่างในการที่จะการการคุยกับไอเดียใหม่ๆได้นะครับไม่ไม่จำเป็นคือไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่รู้ดีไหมรู้ดีกว่าเน้นปัญหาซึ่งปัญหาเนี่ยมันแล้วแต่ว่าปัญหาที่เขาโยนมาเนี่ยเป็นปัญหาทางด้านไหนแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเราเราต้องรับทุกโจทย์มันก็ควรจะเลือกโจทย์ที่มันที่ที่เรามองว่ามันมันสามารถจะไปได้ถูกครับจริงๆเราเราอะช่วยกันหาครับตอนตอนนี้เรากำลังมองว่าเราอะเป็นเป็นทีมเดียวกันทั้งหมดใช่ใช่ครับใช่ครับที่ที่อย่างเห็นที่เปิดแล้วมี 3D printer อะไรเงี้ยคือคือมีการสอดเขาก่อนนั่นนะก่อนสกิปเนี่ยเขาก็เลยพอใช้เป็นแต่ว่าถ้าในทีมเด็กพวกนี้พวกเด็กที่เขาก็มีทีมคนที่ทำตัดวิดีโอเป็นเข้ามาพร้อมตัดโดนหมดเลยครับแต่เอาเข้าจริงก็มันก็ไม่ได้เป็นไม่ไม่ถึงกับเป็นเป็นสกิลหลักเด็กเด็กสมัยนี้แปลกมากครับผมผมเจอมาว่ามันมาทำพรีเซนเทชันกันโอเคแต่ที่ไม่เคยสอนนะมันทำกันได้เองตัดต่อวิดีโอแล้วมันทำกันได้เองหลายๆคนครับใช่ครับเด็กผมเคยคุยกับเด็กเด็กบอกว่างานเทอมแอสไซเมนต์เนี่ยทำทั้งเทอมไหนทั้งเทอมทำวันเดียวก็เหนือวันเดียวมันทำกันวันเดียวเราให้นี่สี่ชั่วโมงไปผมมันทำได้จริงๆไงวันนั้นยี่สิบสี่โมงกับว่าไม่มีปัญหาวันเลยผมผมใช้เอ็กซ์เพรสนิดหนึ่งตอนแรกที่ที่คุยคุยคุยค้างคุยค้างกับอาจารย์ไหมว่าผมเคยไปซานาบูธแคมป์เสร็จเขาจะมีโค้ชต่างๆคอยสอนแบ่งแบ่งแบ่งพิเรียสอนนี่ครับสามชั่วโมงก็จะพักละจะมีใครมาสอนเสร็จแล้วพอเด็กมันเริ่มหมดแรงแล้วก็จะมีพวกโค้ชที่เป็นซานาบูธเขาคอยมามามาดึงมาโมติวิทแล้วตอนที่ผมจัดเนี่ยก็ไม่มีใครเลยมีมีผมกับอาจารย์เสียอาจารย์เชยวัตรซึ่งไม่มีใครเป็นเป็นคนที่ motivate เด็กได้เก่งเลยมีแต่จะกระทืบเด็กทั้งนั้นเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนมันหลับแล้วเราจะทำไงดีวะงานมันจะก่อยแน่ๆเลยปรากฏว่าพอทำจริงๆคือเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยดีกว่ายี่สี่ชั่วโมงมันมันปรามหนึ่งมันเองได้ได้ตลอดเลยที่เราแทบไม่ต้องไปยุ่งมันขอให้เปิดเพลงเพราะๆยูทูบแค่นั้นเองครับเอ่อของผมก็ก็มันมันทำวันเดียวเหนื่อยวันเดียวครับของของผมและถ้าถ้าเป็นคลิปของผมที่ผมทำเนี่ยผมผมไม่ได้บังคับกับเฮ้ยมามาแต่ผมก็ไล่ฟังนิดนึงเพียงแต่ว่าผมก็แค่ประกาศว่า 20% 25% ของวิชานี้เนี่ยอยู่ที่กิจกรรมจะมาไม่มาก็ได้เราไม่บังคับแจ้งก็แจ้งก็ทราบแต่แต่จริงๆคือจริงๆไม่ได้อยากทำอย่างนี้หรอกแต่ว่าแต่ถ้าพอให้บูลเทียครับผมเชื่อว่าเด็กไม่มาแต่แต่ว่าพอพอเราพอให้เด็กมาทําเด็กมันเห็นบรรยากาศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเด็กมันจะมากันเองแต่ครั้งแรกก็อย่างนี้เหมือนเหมือนซาด้าบูคัมที่อาจารย์แบบจัดเนาะจะมาจากเรื่องเกณฑ์มาเหมือนกันนะฮะเกณฑ์ก็เรียกว่าเกณฑ์ก็ไม่เกณฑ์มาหมดครับก็บางส่วนต้องเกณฑ์มาเราก็เข้าใจไว้รุ่นก่อนว่าครั้งแรกก่อนเลยนะคือจริงๆแล้วอะค่ะเหมือนเข้าใจยังไม่อยากมาเขาไม่เห็นประโยชน์และในวันแรกเขาไม่รู้ว่าให้มาทําอะไรโดยเฉพาะสายชาติไม่ทราบว่าบิสเนสคืออะไรอะไรคือลูกกลุ่มลูกค้าอะไรคือความต้องการและอะไรคือสิ่งที่เราต้องออกแบบออกแบบก็คือในที่นี้หมายความว่าออกแบบหลักกิจกรรมให้มีทั้งกิจกรรมการละลายพฤติกรรมการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราเอาเด็กในแต่ละศาสตร์มารวมกันอย่างของอาจารย์ทุนสดเนี่ยเขาจะเป็นสาขาเดียวกันเสียส่วนใหญ่แล้วก็เด็กรู้จักกันอยู่แล้ว
แต่ที่โน่นเนี่ยที่เราเวลาทำบูธแคมไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามที่มอสุระนั้นมีด้วยค่ะที่เราที่เราไปไปกันมาสองคนเราก็ไปประกอบเราไปดูที่อื่นทําก่อนแล้วเราค่อยค่อยกลับของตัวเองเขาก็มีหลายหลายคณะในหลายสาขามาก็จะต้องมีทั้งแผนกที่เป็นเอ่อเอนเตอร์เทนเพื่อละลายพฤติกรรมและการจับกลุ่มเราจะไม่ให้เด็กในสาขาเดียวกันมีกลุ่มเดียวกันเกินสองคนเด็กต้องมาทําความรู้จักกันเองมันจะเกิดความเรียกอะไรความเกรงใจซึ่งกันและกันว่าถ้างานยังไม่เสร็จอ่ะคุณจะกล้าทิ้งไหมคือเด็กครั้งแรกเหมือนตรงมาครับสุดท้ายก็จะเกิดความอยากทําให้มันสําเร็จให้ในช่วงระยะเวลาสามวันเนาะที่เราที่เราไปอยู่ตอนวันสุดท้ายก็ต้องขึ้นมาเป็นมีการพีเศษรางวัลที่เราเอาไว้ให้ติดปลายนวมอ่ะแค่ไม่มีผลเลยเพราะจริงๆที่เด็กจะได้ไปอ่ะคือสิ่งที่เขาคิดว่าสุดท้ายอ่ะมันต้องประคับประคองกันไปอ่ะให้มันสําเร็จเขาได้กลับไปจริงคือการเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตนอกตัวมหาลัยที่จะต้องไปเจอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาเจอของเขาเองที่ไม่ต้องมาคับมาก็ส่วนส่วนหนึ่งที่คือเสริมก็พอดีเด็กที่นู่นมันมีภาคสารสนเทศอยู่ก็คือเทนเนี่ยจะเพราะว่าสารเทียนมาเทนถึงขั้นห้าปีแล้วพอเขาได้จัดได้เจอกิจกรรมแบบนี้ซึ่งเขาเหมือนกับว่าคือก่อนมีกิจกรรมเนี่ยภาคเองเนี่ยก็ก็มีเวทีให้ทำอยู่แล้วพอคนนี้เวทีมันขยับมาใกล้มากขึ้นเหมือนมันมีสิ่งที่เขาสามารถระบายสีได้แล้วก็มีระเบิดไอเดียได้ว่าแล้วมันก็ไปสอบพร้อมกับสิ่งที่คณะจัดว่าเฮ้ยไอพีเดียวเราเราเรียกเป็นอย่างเดียวนะเรายังขาดมาร์เก็ตติ้งบางทีเราเราออกแบบเรื่องเครื่องจักรที่ได้ด้วยความที่คณะมาหลากหลายนั้นเราก็เทนเด็กบอกว่าเฮ้ยบางอย่างเราต้องยอมรับนะเราเขียนโปรแกรมได้เราอยังขาดไอเดียตรงนี้เพราะนั้นเราควรมาแชร์กันเพราะเด็กได้เข้างานนี้เพราะเขาเริ่มคิดว่าเออว่าไอทีมันไม่ได้แบบเป็นเป็นกระต่ายขาเดียวแล้วมีมีเด็กประเภทอื่นที่มาช่วยเราพอเขาได้ไปจอยไปจอยเฮ้ยมากมากเข้าเขาเห็นความสําคัญพอครั้งสองครั้งสามเนี่ยบอกครับเดียวเป็นพวกนี้ก็เป็นพี่น่าเป็นคนจอมแล้วเรารุ่นพี่ที่ฝั่งสาขาแบบนี้เนี่ยไอทีเนี่ยเขาก็จบไปเขาก็ไปทําพวกสาขาซึ่งก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นในรอบของเด็กๆอยู่แล้วด้วยมันก็มันก็ได้ตรงนี้แหละที่เป็นประโยชน์ด้วยส่วนหนึ่งหลายๆคนก็ไปไปดังในเวทีพอพอเขาเห็นเฮ้ยโอ้โหอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเป็นรุ่นพี่ด้วยเขาก็เลยอยากอยากอยากทำด้วยส่วนหนึ่งก็ได้ความโชคดีนี้ด้วยครับมันไม่ต้องมาขับมากใช่นะมันไม่ต้องมาขับมากแล้วก็ส่วนส่วนหนึ่งก็จัดใจก็พวกเรานี่แหละก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญหมายถึงว่าอาจารย์เองครับคือคือถ้าพี่ดำเด็กสาธาตุอาจารย์แม่สาธาตุของเขาเขาก็ไม่สายกับอาจารย์หรอกนี่แหละสําคัญที่สุดสำคัญมากเราเราให้เขาไปเก็บมาเก็ตติ้งให้เขาลงตลาดเขาเหนื่อยเราไม่เหนื่อยกับเขาคือบางทีต้องยอมรับเด็กก็คือเด็กเขาไม่ได้จางบอกดีเขาเขาก็จนจนเรื่องไอเดียเราต้องนำเขาบางเรื่องบางเรื่องต้องตามเขาบางเรื่องต้องนำเนี่สำคัญบางทีหนังสือบอกอีกแบบหนึ่งเขาไปเจอเกมของจริงก็ก็ก็ไม่ได้ที่ผมไปมีเกมที่สารนับที่ซอฟแวร์ฟ้าก็ลงไปเก็บมาเก็ตติ้งแบบกินจานมากพอมาสอนเด็กเด็กก็ไม่เจอลงพื้นที่เพราะว่าในพื้นที่เวลาไปเก็บมาเก็ตติ้งง่ายเข้าห้างเข้าอะไรครับเดียวก็เจอแล้วไปหาเชนไปหาคอนซูเมอร์ง่ายแต่ถามว่าผมอยู่ประจีนเด็กจะไปเก็บอะไรพวกนี้เก็บยากเพราะฉะนั้นมันรูปแบบก็จะต่างกันไปอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเราไปทีมทีมก็คือทีมทีมมันไม่ได้มีแค่ว่าเฮ้ยนักศาษาทำที่นะไม่ใช่อาจารย์ต้องตอบโจทย์ได้ว่าเช่น 10% บเปอร์เซ็นที่มันเกิดจากอะไรถ้าเขาตอบผิดหรือถ้าเขาไปไม่ถูกเราต้องมีช่องทางโซลูชันมีช่องทางให้เขาเลือกเพราะนั้นอาจารย์ก็ต้องเป็นสามารถต้องรู้วิธีสามารถที่เดียวกันกันครับขอบคุณมากอาจารย์ครับผมเอ่อจะเสริมหนึ่งครับเปิดฟังทีมเขาพูดว่าเออมันมันจริงนะคือปกติที่อย่างผมพักที่เป็นเอ่อพักโดยที่เนี่ยหนึ่งปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยทรายจากก็คือเกี่ยวเชื้อเป็นทรายฟิกแต่ไม่รู้จักกันครับว่าแทบจะรู้จักกับตรงมันคืออะไรแทบจะร
เด็กที่เขาเรียนอยากสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นเขาจะขวงเวลาที่เขาทํามาหรือคำที่เขาทํามาหนึ่งปีหนึ่งปีสี่นั่นเองอะไรไม่รู้เลยแล้วจบไปแล้วจะทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำอะไรด้วยซึ่งมันเกิดขึ้นคือว่าเราตึงทํามาสักปีปีสองอะไรเงี้ยเราก็จะปูพื้นไอ้คำว่าอินโนเวชันเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องบิสเนสโมเดลเข้าไปซึ่งฟีดแบ็กที่กลับมาเออมันเหมือนกับเป็นการจอยนะเขาจะเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่โนเวชั่นเข้ามาเนี่ยมามาใช้ประโยชน์ได้แล้วมันสามารถที่จะเข้าไปบิสเนสได้ซึ่งเขาจะมีไฟขึ้นมาว่ามีไฟขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราอยากจะทําสตาร์ทอัพทำคนเกิดขึ้นอยากไปดูอันนี้มาทําตรงนี้ได้ไหมแล้วมันเอามาทำเป็นพิเศษได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับมันน่าจะเป็นการลิงก์ของอันนี้เกิดขึ้นพอเขาเห็นปัญหาเช่นโปรดักต์เนี้ยมีโปรดักต์นี้เกิดขึ้นเขาเห็นมันเป็นโปรดักต์นี้มันน่าจะมีการทําอินโนเวทีฟทําอันสักอย่างเกิดขึ้นมันก็จะทําให้แบบว่าเด็กจะมีไฟโชนแล้วเขาก็จะพยายามหานอกจากที่จะหาแค่หรืออะไรมันใหม่เขียนเชื่อใหม่ใหม่อะไรใหม่ใหม่ใหม่มันจะเขาดูเขาดูอย่างนี้จริงๆนะครับเขาจะหาสิ่งเวทีบางทีใหม่ที่ให้ตอบปัญหาตอบปัญหาของคัสเตอร์เมอร์ได้ไม่ตอบปัญหาสเต็กโฮเดอร์ไม่ตอบตอบปัญหาของคัสเตอร์เมอร์ได้ผมว่าอันนี้ท่านคุณยิ่งเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นสามไหนก็ตามนะครับในในสถาบันผมว่าถ้าเราจองคลิกตรงเนี้ยร่วมกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่ามันก็จะรวมตัวกันมันก็จะรวมตัวกันได้มันสายเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ใช่เป็นสิ่งที่ท่านมีสิทธิ์ใช่อย่างที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะฮะเฮ้ยมันต้องแก้ด้วยวิศวะหรือเปล่าหรือแก้ด้วยแบลเฟตหรือเปล่าหรือแก้ด้วยไหนอาจจะจอยเป็นไวซ์อินดัสทรีก็ได้ไม่เบื่อเรื่องสำคัญครับการทำที่ทำไม่เบื่อแต่มันต้องมีลิงก์อันหนึ่งอ่ะผมว่ามันต้องมีลิงก์คือมันต้องคนลิงก์อันนึงที่ผมรู้กันได้ผมว่าผมว่าผมว่าถ้าอยากจะให้จอยเยอะๆมันต้องมีคืออย่างนี้ด้วยกันมันคืออย่างนี้ด้วยกันไม่ได้มีความมีความเห็นถึงข้อสำคัญของสตาร์ทอัพใช่ถูกครับจริงๆอย่างที่ที่ที่โปรเฟสเซอร์เซอร์เขาเขาพรีเซนต์ตั้งแต่วันแรกเขาจะเห็นว่าใครใครบ้างที่ที่ควรจะจะมาพวกทีมหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ไม่ไม่ควรจะมาจากสาขาเดียวมันมาจากเป็นมัลติดิสซิปลินครับเราเราน่าจะมีบูธแถวกับคณะแพทย์พยายามพยายามปั้นให้มันเลยต่างคือก็ผมยืนเดินได้ไงเนาะคือเอาแง่ผมเนี่ยผมผมเขียนนะครับให้ให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งปัญหาคือผมเขียนได้แต่ผมไม่รู้นะครับว่าสูตรของหมอคืออะไรเพราะนั้นหมอก็ต้องมาช่วยเรื่องนี้เพราะนั้นพอหมอได้สูตรได้ทุกอย่างเสร็จเพื่อคุมตำรับยาได้หมดผ่านแอปหมอก็คงคงขายของไม่ได้ผมก็คงต้องไปหาภาควิชาที่เป็นเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหรือโปรดักต์ดีไซน์มาช่วยเอ๊ะหน้านี้หน้านี้เป็นเนี้ยคือโซลูชันนั้นมันมันมันมันมีกระทันมันสาดสาดเลยมันทำได้ไม่ได้เกิดมาจากสาดสาดเด็กต้องหายเงินนะแต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าเราจะแบบจริงๆเราเข้าใจตรงกันเริ่มมีเลยครับอาจารย์สันติศักดิ์พอดีพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้คนที่เขาเป็นโคฟาวเดอร์ของ Twenty Four Hour เขาจะมาเขาจะมาเล่าให้ฟังอันเนี้ยอะไรที่เราคอนเซิร์นเน่ยผมว่าเราอาจจะช่วยกันลิสต์แล้วแล้วพรุ่งนี้เราก็โยนคำถามไปเขาเลยว่าตอนเนี้ยเรามีคอนเซิร์นแบบนี้เรามีรีซอสแบบนี้แต่เรามีความต้องการแบบเนี้ยคุณคิดว่าคุณมีคอมเมนต์อะไรคุณเคยเห็น success story แบบนี้หรือยังหรือตรงเนี้ยมันแก้ปัญหายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราโยนเข้าไปดีไหมครับอาจารย์คิดว่ายังไงก็คือเป็นการบ้านเนาะเป็นการบ้านให้ให้ทุกคนเข้าไปไปคิดกันใช่ก็คือหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคงไปคุยกันต่อนะครับแล้วก็ส่วนที่คนไปไปต่อได้ก็เดี๋ยวไปแจ้งกันทานอาหารด้วยกันที่ h อชดีไหมครับ